Так, Инга, вижу вас. Ну как мне добавить вас к эфиру? А вот. Все, добавила. Прошайтесь на эфир. О, отлично. Здравствуйте. Видно. Да, видно. Так. У меня сел телефон. Так, попробую поставить камеру, чтобы у меня работал телефон. У меня просто он вообще в ноль сел. Так. Не буду, значит, по голове меня будет видно. Чуть-чуть, да. Сейчас попробую поставить пониже. Ну, вот так. Конечно. Вот так? Ой, господи. Так лучше или как? Вот так, наверное? Да. да так я пол головы? Так нормально? О, ага. вот. От телефона наклеечка. Все, все видно? Все. Все, не знаю, меня видно? Да, слышно хорошо. хорошо. Народ, пожалуйста, отзовите. Сейчас пока все будут собираться. Угу. Поэтому у нас есть время вас представить и сказать ой, подождите секундочку Раз. сказать зачем тема нашего сегодняшнего эфира метаболический ацидоз то состояние, которое встречается очень часто у детей с проблемами в развитии не будем объединять их все с проблемами аутизма, потому что не всегда это является аутизм. Это могут быть разные проблемы. И в гостях у меня сегодня врач-психиатр, физиолог Инга. Угу. Контакты Инги вы можете найти в телеграм-канале. Я уже сбрасывала ее контакты, почту, всю информацию. Просто забивайте Инга Кострова, да? Угу. Инга Кострова. Да, Кострова в, эти, uh -huh. в этом в Телеграме, в поисковике, и можно найти всю информацию. А, тема важная, потому что не наладив процессы в организме, которые отвечают за метаболизм и жирных кислот, и продуктов, и за окисление, за переваривание, за усвоение, мы не можем двигаться дальше. То есть этот процесс должен проходить каждый ребенок, я, я так считаю. Правильно? Да, да. Mm -hmm. Правильно все. Просто... Инга, давайте вы тогда представьтесь коротко давайте. о себе. И начну, а, да? Да, расскажите, да, почему хорошо. вы вообще пришли mm -hmm. в путь аутизма. А, хочу добавить, что Инга, так же, как и я, является родителем ребенка и даже детей с особенностью. Двух. Двух. Да. Двух. Mm -hmm. Ну, немножко о себе. Я, в общем, изначально классический врач-психиатр, который... От, отрубил свою работу в психиатрической больнице. Родом я из Томска. Привет, Томск, если кто-то здесь есть. Вот. А, работал я в хронических тяжелых отделениях психиатрических. То есть стаж у меня есть, и я, в принципе, знаю, что такое психиатрический больной. Было это дело, в общем-то, достаточно давно, так скажем. И тогда понятие аутизм – это был немножко другой аутизм. Еще не было понятия «раз», у меня тогда еще не было детей, так скажем. То есть аутизм тогда был скорее генетически обоснован. То есть тогда были дети чаще всего от родителей шизофрении. То есть немножко другого, другой направленности. То есть там уже у детей на первых этапах были апатоболические синдромы, там, ну, такой, немножко шизофренического такого уровня. Но мы, время шло, все менялось. И когда я столкнулся со своим ребенком, который вдруг не, не говорил, проводил, делал какие-то стереотипии, уходил от контакта, то есть глазного контакта вообще не было, мне вдруг выставляют ребенку диагноз аутизм средней степени. Я вообще в шоке, потому что как врач-психиатр я прекрасно понимаю, что это не тот аутизм, с которым я встречалась вообще-то в практике. Но я думаю, мы тогда были одни из первых аутистов. Это... Сейчас мне одному 13 лет, вот, который первый аутенок, так скажем, был диагноз у него ну, по местным, по американским меркам средней степени аутизма. В общем, он не говорил. 
Вот, э, ну, а до какого начи... возраста он не говорил? Он, мы не дог... Арсений не, договор... не говорил до 8 лет. Вот, то есть у нас, видимо, как я сейчас понимаю, что аутизм, конечно, был, но он был, скорее у него была э, проблема э, спич, улучшения речи, как бы, э, 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 модуляция речи, артикуляция. То есть, когда его просили говорить «мама», он говорил «кака», «папа», «кака», «это кака». Но он был общитель, ну как, общительный, он мог объяснить то, что он хочет. В общем, и он очень интересовался очень странными науками, то есть он занимался анатомией серьезно, читал атласы, Мой занимался Андрюша. звездами, да, как ваш с жучками. Вот. И могу честно сказать, когда он вышел из аутизма, я немножко расстроилась, потому что ребенок стал абсолютно обыкновенным, он стал общаться, он перестал интересоваться медицинской литературой. Он серьезно интересовался, он изучал скелет, он достаточно, он мог даже сердце нарисовать. В общем, ну, вот этот компонент аспергеровский немножко у него ушел. Мне, конечно, было немножко очень быстро Не речь. Зависло. Зависло. Алло, сейчас. Угу. Да, да, да. да речь пошла, и ну, ну, мы учились в аутичном классе, и я попросила, ну, мы настояли с моим мужем, чтобы его в третий класс взяли нормально. Он тогда говорил, вообще его никто не понимал, э, ну, дети понимали, но он начал говорить по-английски. Ну, потом все это прошло, сейчас он в нормальном классе, но ну, не знаю, что он только не делает. Он делает все, что полагается нормальному ребенку. Уже и с девочками у нас друг друга Ну, у нас то же самое, у нас прям любовь, там, детство соврался, там, детей рожать. Уже даже имена детям придумал. Ой, так у вас маленькие же еще детишки есть, щеночки. Ну, нет, я говорю про Андрюшу. Ну, я поняла, да, у вас там детишки, тут детишки. У вас Андрюша вообще любит детишек. Вот. А младший у меня, конечно, тяжелее ребенок. То есть со старшим я уже не беспокоюсь. Мы уже, мы уже ни на каких не диетах. Ну, конечно, диета только органическая. В общем, у нас mm -hmm. все нормально. Ну, да, у нас тоже, и, да. да. И, собственно, когда все это началось, я могу сказать, ну, я могу еще рассказать такую предысторию. Я занималась долго физиологией, электролитными балансами, буферными системами. На кафедре физиологии мы там изучали. Потом у меня есть связь с кафедрой биофизики в Томском университете, ну, такие немножко академические фундаментальные знания. И, в общем, я поняла, что меня натолкнуло на мысль, тогда не было, помните, лакта, лакта, лактат фри пробиотиков. Ну, в то время они только начинали, все пользовались куль культурелой, угу, да, такими примитивными. Но надо отдать должное, сейчас очень много говорят про интегративную медицину, классическую, кто-то отрицает, не знаю, но нас учили очень хорошо. Я могу честно сказать, закончил мединститут, и когда я попала в Америку, ну, я еще тут сдавала медицинские экзамены, то есть еще у меня американское образование есть. Вот, э, я первое, что знала, после антибиотиков всегда надо дать пробиотик. То есть в то время, 14 лет назад, то что в Томске есть такой пробиотик, на Рене, может, кто-то знает, такой это типа еще тогда не безлактатный, да. да. А еще нас всегда учили в институте, что всегда после антибактериальной терапии надо дать не статин, а потом Антибиотик. пробиотик. Да, то есть все это классически изучено давно. То есть в принципе мы ничего нового не открываем, мы просто это систематизируем. Хорошо, а что делает э, антибиотик? Он нарушает... Наш кислот. Да, вот на щелочной баланс. баланс. И, и мы сейчас пойдем уже к балансу. Просто вы меня так немножко обескуражили вопросом о детях. Итак, значит, ну, с детьми все в порядке. Теперь со мы будем второй. рассказывать со вторым. У нас, боюсь, тут вот тву Благодаря Алексе у нас тут такие динамические улучшения. Но, да, как всегда... Скажу, на самом деле, наша история знакомства. Мой сын Григорий занимается саксофоном. И ваш сын Арсений да, тоже Арсений. занимается саксофоном с Татьяной, которая Мы находится Сергей, в Екатеринбурге, да, да по-моему, она там. Да, была. да. Угу. Таня я нашла в каком-то сайте там по... Профи.ру реклама. Ну, ну где-то... Нет, да. я нашла на репетиторс.ру. Mm. И Таня попросила меня помочь Инге сдать какой-то анализ мочи. Да, анализ для ребенка. Угу. Да, ну и я тут присела на уши к Инге и сказала, что 
я вам не нужна, вы сами все можете сделать, типа, давайте пойдемте со мной на конференцию. Пригласила на конференцию, и так мы сдружились, пообщались, оказывается, у нас дети с особенностями, и вообще нам есть о чем поговорить. Так вот, а, так что у нас знакомство было такое <laughs> через другого человека, который вообще никак не связан с аутизмом. Души да. э, похожие объединяются. Да, так объединяются. Вот, расскажите про второго, что у вас, какие новости. Итак, со вторым у нас намного тяжелее. Второй родился, развивался нормально, все социальные два снаряда в одну воронку не ныряют, не падают. И было все классно, реально. Он начал говорить, он начал бегать, он развивался динамичнее, быстрее, чем старший. Но он плакал прям с рождения, по ночам спал очень плохо. Ну, конечно, были включены все методы пробиотики, глютен убирали, то убирали. Ну, вот все как полагается, я уже была в курсе, что делать. Но тогда был просто дурдом, потому что им старший был в аутизме, с, с ручками младший, в общем, все это шло и шло. И потом э, я столкнулась с тяжелым проявлением ацидоза у младшего, Плюс я вот сегодня решила рассказывать только про ацидоз, потому что ацидоз влечет за собой аммиак. И если я это все да. объединю, я думаю, что, может быть, я решила разделить, чтобы потом, может быть, будет повод встретиться по поводу аммиака. Например, на патофизиологическом уровне. Я сильно в биохимию не буду лезть, потому что у нас есть специалисты по биохимии, которые в этом немножко лучше разбираются. Итак, и второй у меня, в общем, ушел, и ушел очень сильно. То есть если говорить по такой... Я, попсовой, да, попсовой, так скажем, номенклатуре. То есть, если у меня старший был Аспергер, очень увлеченный, интересный, с ним было общаться, он просто не говорил, то младший такой типичный канер. Он сидел, смотрел на капающий дождь и не реагировал ни на что. То есть, игрушки ушли все навыки, он не ел, не пил, он просто по ночам орал. Я думаю, много таких есть людей. Ну, раз мы тут уже так все общаемся, значит, слюни грызем все, что можно, грызем, машем уже вот так, раздеваемся, ну, понятно, аксалаты, ацидосы, все это у нас присутствует дома, ходим голыми, отдаю в школу, начинают в школе раздевание, убегание, ну, ну, все самое красивое, что есть, это у нас было. Стул то понос, то светлый, то есть холестаз, все, все имеем, вот, ну, помаленьку, потихоньку, выбирались, выбирались, в общем, выбрались. Тут вот, вот, господи, нельзя так говорить, никто еще Там никуда не было. выбрался. Просто вчера чуть не расплакалась, вот молчу, вчера были, ну, мы ходим постоянно в бассейн, занимаемся с ним. Первый раз, могу честно сказать, в моей жизни дети играли вдвоем. У меня младший попросил круг, сказав, цокол, ну, это было, конечно, смутно. Вот, и они просто играли. Это такой восторг. То есть мы неделю ходим, я вообще дома не была, уже как а Это на окситоцине? Да, это окситоцин, окситоцин и еще орга... да, да, да. органопрепараты. Да, органопрепараты да, да. И забыла, Сима... не Симакс, а вторые капельки. Силанг, Сина... Силанг да. А, вы заказали, и... да, их? Да, да, да. Я, я уже хотела про натропы делать лекцию, а потом мы как-то на ацидоз переиграли. Ну, то есть я... Вот, и... и ну... Так, теперь о наотропах, девочки, всем хочу сказать, не спешить, наотропы обладают волшебным действием. У нас еще вот сейчас там идет, все шикарно. Но, чтобы подойти к наотропам, надо убрать все первичные Спаление. проблемы. Нельзя да. стимулировать воспаленный мозг. Да, да, давайте перейдем к нашим ацидозам. Да. Итак, давайте разберемся, что же такое у нас все-таки ацидоз. Я тут немножко... Мы давайте будем... Рас... Сейчас я начну. Итак, ацидоз. Вначале это кислотное основное состояние организма. Значит, у нас существует изменение. То есть, что такое... Мы когда берем, мы берем PH. PH, PH. H – это, значит, чем ниже, чем ниже pH, тем больше у нас а, водородов, а, кислоты. Вот, сейчас, минуточку, то это немножко разволновало. Вот, и у нас что получается? Вот, а, pH – это обра обратный логарифм, в общем, протонов водорода. То есть ниже pH – много кислоты, высокий pH а, – кис... Кислоты мало, то есть у нас идет основа, у щелочь. Щелочь у нас, скорее всего, аммиак. Ну, тут вот надо следить, значит. Наш организм, в принципе, закисляется всегда. 
Я сейчас объясню, почему. Потому что все среды, все, мы постоянно в метаболизме. Мы в катаболизме, в анаболизме, мы выделяем очень много, все практически кислое. Смотрите, аминокислоты, кислоты, co 2 кислота. Что еще? Кетоновые тела, кислоты. Жирные кислоты, кислоты. Все это кислоты. У нас большое количество кислот. И, в принципе, наш организм изначально идет по уровню немножко ацидоза, да? И Организм же не дурак, и уже изначально приспособлены буферные системы. У нас есть шикарные буферные системы, в общем, их четыре буферных системы. Значит, значит, у нас есть гидрогарбонатный буфер, самый основной буфер, он работает в крови. Потом гемоглобиновый буфер. Все знают, что такое гемоглобин. Это что? Это железо. Железо. Это айрон. Гемоглобин, значит, если вдруг у нас что? Анемия. Как будет работать буфер? Буфер не будет работать. Буфер, буфера работают как? Если вокруг кислые, они включаются как основание. Если вокруг основное, они включаются как кислые. Ну, нейтрализуют. Вот. Потом есть белковый буфер, который работает в печени больше и в тканях. И фосфатный буфер. Тоже необходимы фосфаты и кальций. Значит так, вот. Про это я сказала. Смотрите, что происходит, когда мы сильно кислые? Организм начинает... Э, так, есть две, еще два физиологических способа нейтрализации этой всей кислоты. Это легкие почки. Все, все запомнили, да? Что мы видим у наших детей? Смотрите, ребенок в ацидозе, мы начинаем дышать. Гипервентиляция, мы много Ацидоз дышим. Ацидоз – это низкий кислота. Печ. Да, кислота. Да, печь низкий. Алкалон. Пэш, хай, высокий, да. У нас вот Картинка. в институте есть очень классная такая вот у меня такая схема, да. я показываю. То есть вот эта вот теория, то есть вот это вот, они считают, что 6,4 идеальный pH, вот все, что выше, это алкалайн щелочной, и все, что ниже, асидик, это кислый pH. То есть вот такая просто схемка очень подобная. Я попробую ее вывести картинку в эту. Я вам еще потом скину, у меня есть хорошая схемка, просто я не да. знаю, как прикреплять. Да. Я потом, uh -huh. я вам помню. Ну ладно, итак, у нас что происходит? При, когда у нас поднимается СО2, мы пытаемся это компенсировать легкими. Что мы видим у детей, особенно у маленьких? Нам же не подойдет ребенок, не скажет, мам, у меня ацидоз, сделай что-нибудь со мной. Он начинает компенсировать сам. Там же очень много триггеров, и он бежит. Он бежит, и он дышит. То есть у меня, например, были такие случаи, что среди зимы у меня ребенок просто голым выбегал на улицу и бегал. Просто он не останавливается, он бегает, бегает, пока он не уберет вот эту закисление. Потому что когда мы дышим, мы немножко прогоняем, уменьшаем, компенсируем ацидоз. Дальше, значит, при алкалозе, это мы очень часто можем видеть, когда у нас отравление аммиаком. СО2 у нас низко, и у нас гиповентиляция. Что мы видим? Детки лежат на кровати, дет, деток ничего не интересует, и мы медленно дышим. И во сне мы даже иногда... Ну вот мне родители говорят, я даже прислушиваюсь, ну, как Кажется, бы к ребенку. Дышит, да, да. да, это нас должно насторожить по поводу аммиака. В общем, вот туда. То есть в основную сторону аммиак. Всегда мы аммиак, ну там много, конечно, нюансов, но если по полосочкам мочи, то мы увидим это в щелочную сторону. Особенно аммиак очень хорошо прослеживается вечерком. Вечером pH 8,5 под 9, и ребенок не спит. И он начинает засыпать, и мы видим вот эти вот вздрагивания, что очень многие врачи нам говорят, что это должно быть в норме. Я могу вам сказать, не должно это быть в норме, потому что у нас это было, у многих это было, и у многих клиентов было. И, кстати, в педиатрии я вот, кстати, готовилась к этой лекции. И, вы знаете, нас же тоже это, оказывается, учили. Вот. Мы все учились понемножку, чему-нибудь и как-нибудь. Есть понятие спазмофилия у детей до трех лет. Вздрагивания ночные, ребенок не может уснуть. Я вспомнила, я просто педиатрию прочитала и... И там вздрагивание. И знаете, что рекомендует, по-моему, учебник 92-го года, 96 убрать коровье 
Алекса, продолжайте. Молоко. И два, и сразу через одну, две недели у нас есть пример клиентки общей, которая через две недели просто воспряла, и у нее ребенок ушел с приступами, при этом он был с приступами вот такими легкими, вздрагиваниями постоянные. Они обследовались, по-моему, в России, они обследовались в Америке, у всех, все им ставили эпилепсию, они, по-моему, сели на депокаин, да, антиэпилептический препарат, вот, и... Сейчас, минуточку. Вот. И вот то, что с ними произошло. То есть, понимаете, опять же, получается, мы, мы все хорошо знаем, но мы просто иногда забываем. Не очень хорошо учимся в школе, например, вот, в институте. Итак, вернемся дальше. Итак, значит, мы остановились теперь у нас в организме, так как мы постоянно метаболизируем, я уже сказала, аминокислоты, протеины, жирные кислоты, кетоны и так далее, и так далее, у нас возникает ацидоз. Ацидоз у детей до трех лет бывает физиологичным. И у новорожденных, он силь... у недоношенных детей он сильнее. Мы в... в этот мир уже приходим с, с начальным ацидозом. Потом мы выравниваем. Ну, мы не будем реанимацию новорожденных рассматривать. Там они бикарбонаты капают. Вот это все. Но, в принципе, это нормально. И тут мы начинаем вводить молоко. То есть грудное молоко. Все прекрасно. Видите, что хотите. Но мама тоже должна контролировать, на какое коровье она употребляет молоко, какой глютен она ест. То есть вот эти все моменты, я не буду к этому возвращаться, я думаю, <смех> публика у нас подготовленная. Вот. И, в общем, а потом ребенок бросает мамину грудь и начинает чавкать нормальный корм. И мы начинаем его нагружать, нагружая все пищеварительные системы, ферментативные системы. А ребеночек-то у нас не готов, и мы больше и больше, а я знаю дети, дети которые едят коровье молоко просто нон-стоп. И получается, мы встречаемся... На неподготовленную эту всю сферу мы начинаем ставить прививочки, там вот это вот все. Я вот про прививки сегодня касаться не будем, а то мы вообще уйдем от темы. Вот, и мы получаем плюс к этому всего несостоятельность ферментных систем, несостоятельность пищеварения, мы получаем прекрасный ацидоз. Ну, смотрите, же, такой... вообще pH, он является мерой и скоростью как бы нашего пищеварения. То есть то, как мы... Окисляем, перевариваем, да. усваиваем. Да, жирные продукты. кислоты в том, да. То есть да. либо мы их быстро усваиваем и получаем как бы не всегда все, mm -hmm. все, что нужно, либо мы усваиваем их медленно и получаем, если очень медленный процесс, то мы получаем токсикацию, грубо говоря, иногда из продуктов, которые задерживаются в нашем пищеварительном тракте. Ну, тут нет, немножко, знаете как, мы немножко сейчас говорим немножко о разных вещах, потому что вы сейчас упомянули pH желудочного сока. А mm -hmm. желудочный сок, он должен быть кислый. Если у нас хороший, да, хороший да, желудочный кислый, сок, да. мы все прекрасно перевариваем. И когда самое это страшное, мы видим ацидоз, и мамочки, не знаю, как, каких они ресурсов мамочки у нас читают, они начинают детишкам давать соду. Прям так, ну, темненько соду. А сода что у нас нейтрализует? Желудочный сок у нас получается прям такая пшк, пшк. И этот пшик нам раздражает весь пищевод, ребеночек ест, ребеночек ничего не поливает, мы же погасили ему желудочный сок. И мы получаем проблемы в тонком, кишке, в тонком кишечнике, в толстом. Все, потом кто-то из знатоков говорит, что у вас просто безумная кандидка, мы начинаем безумно травить кандиду. Потом у меня есть мама, которая давала что-то по 10 капсул пробивать, ну какое-то вообще безумное количество. Там пробиотики, по-моему, разрослись везде, там, где не надо. Вызвали опять лакта уже ацидоз, такой брутальный ребенок, просто в синяках, ну, там ужасно. Вот, то есть, когда вы что-то делаете, я хочу, пон... э, хочу всех призвать, почему я начала вообще эту лекцию, чтобы вы как бы понимали, что делая что-то, вы своими неловкими действиями чаще всего вызываете ацидоз у ребенка, плюс аммиак. То есть чаще всего, я очень часто вижу те, которые обращаются ко мне и говорят, ой, у меня у ребенка кандида нас заела с бактериями. Да, я не исключаю, я не буду сейчас э, тоже в этом основании, да, кишечные все проблемы. Но чаще всего, когда я смотрю прошлые протоколы, разговариваю с мамочками, так там ребенок, кроме риса и курочки, не ест вообще ничего. Вот. И, собственно, и затравлен, можно действительно так сказать, затравлен кандидными препаратами. Причем кандидные препараты у нас утром, в обед и вечером идет. И причем такие брутальные кандидез, кандидаза, э, ну, ГС это вообще легкий там. 
орегано, что-то прям такие вот, прям плюс не статинчик обязательно. Очень, очень сильно раздражает орегано. Да, 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 я имею в виду раздражать, э, да, вы, прав, вы правы раздражать, я имела в виду просто э, как антикандидное просто. Плюс не статин они туда добавляют, и в конце концов все припудривают метронидозолом. То есть печень у нас в ауте, все считают, что у нас кандиды, говорят, что ж я его травлю, травлю, а, а что-то ничего не вытравливается. То есть ребенок уже просто... Там могут пол... еще продукты отмирания не выходить в достаточном количестве. Вот, и да, они, да. Они отравляют организм. Они отравляют Потом, у ребенка. Знаете, мы сейчас вот на конференцию были, когда на МАПС, там угу. выступали по поводу пробиотиков, и угу. а, как бы врач, кто он там, не знаю, биофизик или биохимик, он рассказывал, что вообще в терапии детей с аутизмом желательно первое безлактатные как раз таки из этих вот бифида, да? Бифида. Да, и вообще работать только с бифида. Пока вы бифида все не восстановите, то есть прям вот эти вот трубифида про и трубифида, прям с микродоз. И вообще другие ни в коем случае никакие лакто, потому что очень много детей дают реакцию на лактобактерии, и они просто начинают лезть на стенку именно из-за этих причин, то что вот как раз таки этот баланс, он не выровненный, и этот, эти лакто дают еще больше а потом да. еще лакта у, у нас быстро. Да, у вас же тоже у ребенка реакция на У нас бесполезно. А бесполезно. Как не зашли-то в итоге? Не зашли ничего. Все Нет, плохо стало. Это, да, да. да, все отменило. Мы водили, вот, короче, бифида от Клэр, они, по-моему, более-менее такие живые, на них мы получили такую, ну, я там по одной шестнадцатой <laughs> капсулы. Mm -hmm. Ну, поначалу хорошо, а потом я вижу, мы начали больше стемиться. Ну, я это, восп... в общем-то, у ребенка я это оценила как интоксикация. Ну, это, это нормально. Небольшая интоксикация, это нормально. Мы быстренько это все выровняли, все. Mm -hmm. Потом у нас чуть-чуть начал... Сон не слетел, все было прекрасно, но я уже видела у него, когда очень сильно... Ну, не, сейчас уже такого нету. У нас все системы поддерживают. Немножко повышается интоксикация. Он начинает бояться темноты. То есть, да, вот он в бассейн очень любит ходить, он приходит, начинает ушки зажимать, в бассейн не хочет ходить, он, ну, в темноте. И я это очень хорошо знаю, вот этот симптомчик, я сразу все отменила, но в принципе, я могу сказать, мы их меняли, но нам, у нас до сих пор ваши капсулы остались, нам их хватит надолго. И причем я Арсению старшему тоже давала, Арсений перестал спать по ночам. Прям вот, прям стал ходить. Ну, я, mm -hmm. я, помните, мы обсуждали эту проблему mm -hmm. с моими детьми. Но yeah. мы, в общем заселяем естественными продуктами. Но это для продвинутых, ребята, пользователей. Я пока даже упоминать эти продукты не буду. Мы с Алексом это обсуждали, потому что на неподготовленную, так скажем, почву ни в коем случае то, что делаю я, и то, что, может быть, Алекса делает, делать не стоит пока. Ну, с mm -hmm. детьми, как, пока вы не отследили вот просто вот каждую реакцию. Итак, вот смотрите, у нас случился ацидоз, и что у нас происходит? Мы, смотрите, у нас существует, вот случился ацид, э, лактат. Изначально, смотрите, сейчас значит, вернемся к нашему ацидозу. Итак, у нас существует печень, да, вот тут, вот, смотрите, центральная нервная система и мышцы, да. Что такое классически лактатная, молочная кислота? Это спортивные нагрузки. Давайте посмотрим, как это существует в идеале. Значит, мышцы. Мы поработали, наш лактат быстренько-быстренько побежал в печень, быстренько там детокс ему сделали, он превратился в глюкозу обратно, и если у нас то мы можем еще отложить э, немножко в гликоген, то есть у нас запасы печени, все шикарно, все работает. Теперь рассмотрим вариант, когда по каким-то условиям у нас лактат образовался, но до печени он дошел, но детокса не случилось. Или образовалось много лактата. Много лактата у нас могло, может образоваться когда? Тканевая гипоксия, пониженное сдержание О2, да. кислорода, да. Угу. Ишемия, гипоксия. Почему? Я уже только что упомянула. Допустим, элементарная анемия. У детей очень часто элементарно бывает анемия. Кстати, поднять железо у ребенка нормальными препаратами бывает иногда очень сложно, потому что там реакции. Плюс... Наш любимый лактоацидоз в силу нормальных пробиотиков или каких-то других реакций в кишечнике. Да? Плюс еще может быть элементарно аденоиды, гланды, ну, какие-то вот системы бронхиты, бронхиальная астма у кого-то, детишки. Вот, вот это тоже нельзя, конечно, убирать со счетов. Итак, 
В печени у нас происходит, вот тут, смотрите, печень, да, детокс у нас не очень получился. Печень – очень классный орган. <смех> печень может делать все, что угодно. Если она не справляется, значит, она пытается сбросить лактат в другие ткани, да? Мы сбрасываем куда? ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, почки, их две, слава богу, легкие, of course, да, и в конце – Через гемоэнцефалический барьер, тот лактат, который вдруг у нас не, не детоксифицировался всеми остальными органами, тащится в ЦНС. И мы получаем то, что мы получаем. Теперь мы ЦНС оставим в покое, будем смотреть вот, это, вот эти круги. Смотрите, значит, пришел лактат в печени. Для хорошего метаболизма лактата надо пару ферментов всего лишь. Ну, примитивненько так будем сейчас говорить. Допустим, нужен аланин и БЦАшки. Потому что там в этом цикле у нас есть аланин, аланин мы получаем из БЦАшки, БЦАшки у нас есть в мышцах. И как? Пришел лактат, соединился, детоксифицировался, ушел. Все, у нас хорошо. И сейчас, когда детишки вдруг у нас начинают плохо усваивать пищу, да, что там у нас, мы сажаем на какую-то диету, кто-то кето-диеты бомбаловаются, кто-то не кето-диетами, кто-то вдруг считает, что надо углеводами кормить, потому что они не едят мясо. Мы не получаем. Ну, а вы знаете, и... есть многие вообще отменяют мясо, потому что типа мясо вызывает аммиак. аммиак. Да. Аммиак. Я говорю, мы сейчас аммиак не касаемся. Но, ну, разные теории есть. И у нас вдруг по каким-то причинам исчезли вот эти аланин с БЦАшками. И тут, кстати, интересно отметить, если вот мы посмотрим э, профиль органических аминокислот, да, и профиль орга... органических кислот и аминокислот. Да, да. Смотрите. Первое, что мы можем увидеть, первое, пируват с лактатом, да, отношение в идеале нормально, должно быть один к четырем. То есть пируват один, лактата четыре. Там посмотрим, да, от, до одного к десяти. Ну, где-то так, это норма. Но когда мы видим, что, допустим, лактата один к двум, например, допустим, пируватов у нас одиннадцать, вот у меня был сейчас пациент, а лактата двадцать два. Ну, это истинный лактоацидоз, понимаете? То есть даже уже ходить не надо. Просим анализ крови, если это возможно сделать у ребенка. 2,1 по крови лактат. До двух норма. Вообще 0,4, 1. Ну, ну 0,4, да, так скажем, до одного. До двух это норма. Когда начинается 2,1, 2,2, 2,7. Ребята, ну, ну 10 это уже смерть. Ну, лактоцидоз, если рассматривать в сахарном диабете, там, там мы туда не полезем. Вот, мы смотрим дальше. Дальше мы смотрим профиль кислот, смотрим БЦАшки, лицин, изолицин, валин. И тут у нас несколько вариантов, смотрите. Они очень Значит, часто пи... понижены. Вот, а смотрите, сюда. получается прикольно так, Сейчас. у нас высокий лактат. Первая фаза, высокий лактат, высокие БЦАшки, высокий аланин, все шикартоз. Ко мне приходит пациент, через какое-то время, и мы смотрим, все в норме, лактат опять высокий, а БЦАшки, допустим, в норме, и мы думаем, да классно же, ребята, аланин в норме, оно не, ну, как бы, мы же скомпенсировались, да, а мы не скомпенсировались, у нас просто запасы вот этих веществ в цикле печени стали уменьшаться. И дальше мы идем дальше. У нас уже лактат зашкаливает, у нас лактат прет, и Это мы видим то... Третья в ноль. Но это а шестая или восьмая лактат. Ну, когда мы смотрим в динамике, ребят, тут, тут тоже, смотрите меня, э, не перебирайте мои слова, я рассказываю по степам, потому что выбранные из контекста это не будет работать. И послед... Ну, я не знаю, какая там шестая, восьмая, когда мы видим много бцашек, просто их не, не просто, их просто много и много лактата мы начинаем расщеплять собственные мышцы. Вы представляете, ребенок в этом состоянии? О какой речи, развитии, когнитивных навыках может идти речь, когда все его, как бы, все его усилия направлены на что? На сохранение вот этих БСАЖ, детокса, убирание ацидоза. Плюс к этому мы еще что видим? Компенсаци компенсаторный ацидоз. Мы компенсируем ацидоз, допустим, почками. Ну, смотрите, я вам там говорила, значит, Печень, ЖКТ, значит, почки, почки, да. В почках существуют э, изначально физиологически три системы, которые прекрасно это все выводят. Ацетогенез, 
аммиакогенез и обратный захват гидрокарбонатов. И опять в кровь. То есть смотри, смотрите, мы получили кислоту, вывели мы ну, первым, первым механизмом ацетогенез, мы выводим это все. Вторым мы вводим аммоний. Аммоний связывается с натрием, мы получаем соли, прекрасно. Ребенок в этот момент может очень хотеть есть соль. Мы тоже вот с Алексой обсуждали это все. Просто его тянет на соль, но умные мамочки очень часто убирают соль. Почему? Потому что считают, ну, это жатеки, это давление, как ну, много литературы. И давайте детям соль. То есть пусть они, она просто стоит в салонке. У Алекса, по-моему, там... Много исследований по поводу соли серой, зеленой. Да, и... книжки, книжки, да. У нас прям вот, ну, Карен, она прям вот чуть ли не... Вы должны отделить определенное количество соли, и в течение дня он должен кровь из носа ее съесть. Если он не съест... Но еще такое же понятие, что сахар — это смерть, а соль — это жизнь. Не будет соли, вы умрете. Ну, то есть соль — это очень важный электролит в нашем организме. Вот. А знаете, что происходит дальше? Если мы не добавили, допустим, соли, то организм все равно, в аммиак, когда он выводит аммиак почками, он должен связать его с чем-то. Он начинает его, например, связывать с кальцием. Ребята, с кальцием, когда аммиак связывается, это уже нерастворимое соединение. Оно намного сложнее растворяется. Также оно может связываться и в кишечник, и оно начинает царапать когда это все выводится. То есть у нас идет уже нарушение канальцев, почек, у нас кишечник, и мы видим, кстати, когда у нас очень долго лактат повышен, то мы, и организм пытается это все компенсировать, мы очень часто видим оксалат в мочи у детишек. То есть оксалаты могут быть в калии, мы видим, когда дети у нас какают стоя, типично, да, и мы думаем, что же такое с ребеночком происходит, и писают с плачем, то есть, или, или сдержат мочу, еще мне мамочки хвастаются, говорят, ой, у меня ребенок никогда не писается, все так хорошо, а потом оказывается, что он не, не какает 3-4 дня, и писает очень мало, но это уже в сторону аммиака, уже детокс аммиака, очень серьезный, тут это много систем летит. Вот. Теперь, так, еще Друзья, хочу, да? я буду скидывать ссылочки вот на, на соль, про которую мы говорим. Я буду скидывать туда, в Телеграм, просто чтобы ну, как бы мы, вы знали, о чем речь идет, чтобы это все было дальше. Хорошо? Да, и давайте рассмотрим, что мы можем выявить такими домашними домашними методами исследования, потому что все это знают, там, все эти кислотки, мы немножко поговорили. А, еще я забыла сказать, смотрите, мы реализовали, значит, буферные системы, и потом мы, э, организм у нас прошел через буферные системы, ацидоз убрал, старался физиологические системы, да, э, с, с, по, с печками, с, 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 как сказать, с почками мы разобрались, вот, происходит все равно накопление ацидоза, закисляется, у нас происходит травмирование канальцев почек, и организм что делать? Переходит на ионный уровень компенсации ацидоза. Это достаточно такой интересный уровень, то есть смотрите, ацидоз кислота, значит он берет уже из органов, ну, из костей, например, из мышц он берет соли, Какие у нас есть соли, допустим, в костях? Соли кальция, да? И что мы видим по биохимии? Тоже шикарный такой анализ. Приходит ко мне, показывает анализ биохимии, и мы видим гиперкальциемия, гип гиперкалиемия, гипермаг... Все показатели у нас буквально даже выше, то есть на таком верхнем уровне. И казалось бы, так прекрасно, а у ребеночка мы видим боли, он жал, ну то есть он не жалуется, мы никогда не можем сказать, то, что детишки тяжеленькие, он как бы тревожится, то есть то он ручки чешет, то он ножки чешет, то он немотивированно плачет, то мы отмечаем у него, значит, серьезный кариес во рту, зуб, зубками проблема, эмаль обесцвечивается, ну там такие беленькими пятнышками появляются, ногти ломки, волосы тухлые. Ко всему прочему, кальций у нас еще участвует в кроветворении. Ребята, получается, у нас еще летит немножко кровотворная система. И, как говорит вишенка на тортике, это у нас что? Иммунная система. Да? При ацидозе у нас происходит незаконченный фагоцитоз. То есть, понимаете, мы вообще, получается, это часто болеющие дети, дети в вечном ацидозе. 
И мамочки обращаются ко мне и говорят, ой, ну так хочется, чтобы он как все там играл, там, не знаю, пел, танцевал, участвовать в играх. А он не может, ребята, он просто физически не может. Организм настолько уже, как сказать, наш организм – это самосохраняющаяся система. И все, что мы делаем, направлено на выживание. То есть, допустим, я не знаю, рассказывать стики, коммуницировать – это уже лакжери. Ну, как сказать лакжери? Ну, да. Но это уже удовольствие. Ночные пробуждения часто у детей, у которых падает сахар. И они пробуждаются, чтобы просто не уметь, ну, грубо говоря, себя так раз и оживить. Да. Да, ну тут, смотрите, ночные пробуждения надо там ну, целое... Разные, я дум... Да, Видите, мы даже происходит... можем потом э, прям отдельно про ночные пробуждения, потому что тут можно говорить, это, слушайте, ребят, и ацидоз, и аммиак, и сахар, конечно. Сахар. Держите прям, прям стаканчик, те детишки, которые склонны. И почечники тоже могут. Почечники, да. 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 То есть держите стаканчик, начните с сахара, ну то есть держите стаканчик с медом, да? Сладенькую, ну, сладенькую водичку. Сладенькую ночью. Почему? А Потому ребоза что... нет? Ребоза можно, но, понимаете, нам нужен быстрый глюкоги... э, быстрая Сахар. глюкоза нужна. Да, лучше а даже можете а глюкозу купить. Глюкозу купить. Я рекомендую мамам глюкозу. Глюкозу, да. Такие, глюкозу, да. да. В аптеке, ага. И носить с собой в сумочке, потому что вот у меня, вот лично было, у меня ребенок старший был в гипер таком тонусе, если он выходил, его так все возбуждало, он мог бежать, бежать, а потом, вы не представляете, это было как, как вот, это не эпиприступ, он мог упасть на пол и просто лежать, то есть он был в этот момент неуправляемый, то есть он был в контакте, то есть он, ну, было видно, что у него нет сил. Давали ему конфетку, все, он приходил в машину и засыпал. То есть это вообще классическая такая гипогликемия у него была. Ну, какие там были причины, это, ну, там отдельная история. Вот. Теперь, значит, мы при интенсивном долго продолжающемся хроническом ацидозе, лактоацидозе, мы начинаем, значит, компенсировать. Мы вытаскиваем кальций из костей, да, мы вытаскиваем магний, мы вытаскиваем калий, все это циркулирует уже в крови. Это не в клетках, это в крови. Мы берем тест, кровь, да, и мы видим все электролиты у нас в прекрасном уровне, а ребенку все хуже и хуже. И мы думаем, да что ж такое? И любой врач, к которому вы обратите, скажет, ну, при ацидозе, так как мы регулируем ацидоз? Конечно, кальцием, конечно, магнием и так далее, и так далее. Но всегда практически ацидоз идет вместе с аммиаком. То есть тут надо смотреть по PH в мочи, где мы когда защелачиваемся. Вот смотрите, если к вечеру ваш ребеночек выдает вам 8,5 PH, то могу сказать, что хорошей ночки у вас не будет. То есть ребенок вот должен... Можно я просто скажу, чем мы меряем PH? То есть, вот я прям сделала ссылочку в Телеграме, в нашем под постом. Стоят такие полоски 600 рублей на Ихербе. Тут должны быть measurement от 5,5 до 8. То есть это то, чем мы измеряем ваш pH. То есть вот в теории Реймс, которую я вам сегодня прислала, он рекомендует измерять после еды. Я, я рекомендую вообще все показатели мочи и делать дневник. То есть вот Инга тоже очень просит всегда перед сном, с утра. То есть с утра мы более кислые. То есть, с утра, вот... сейчас секундочку, да. с утра моча идеально 5,8-6. Ребята, не, не слушайте, Николай, реально. Вот как mm -hmm. вы только... Сейчас, Алекс, а потом я продолжу. Нет, вот тот, который 6,4, вот по этой вот полоске, это говорится о моче после еды. То есть это не утренняя а, моча. Я, я это, не связываю. Да, да, это только после еды. А вот то, что утренняя более кислая, да, как бы 5,8, 6,2, да, вот в этом промежутке. Да, и знаете, я сейчас объясняю. Я это могу реально проверила на себе, то есть не на себе, а на собственном ребенке. Когда у нас был период с младшим, у меня младшего зовут Северин. Ну, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Такое северное название. Вот поэтому он у меня такой северный мальчишка получился. И смотрите, было как. Он ложился спать в положенное время, и он не засыпал. То есть на него не действовали ни, никакие препараты снотворные, уж поверьте, я попробовала очень много на своем ребенке, и все практически врачи говорили, у вас ужасный ацидоз, и мы в это видели. Надо защелачивать. Ну, конечно, в Америке 
можно все достать. Вот эти бутылочки с PH 9, да, с PH там 10, вот эти вот щелочные воды. И я, конечно же, ему вливаю, а ребенок уже засыпая выдает мне судороги, ребята. Причем судороги такого типа он засыпает, и вот так вздрагивает и просыпается. И опять вздрагивает и просыпается. Я меряю мочу, моча уже под 9. Я вообще ничего не понимаю, что делать. Он боится, он не спит, он в отеках, в синяках. Ну, в общем, все это было не весело. Все открещиваются. Поговорить, конечно, не с, не с кем. А, едем в МРЖСР. Рубан говорит, ну у вас ПАЖ 8, ничего страшного, все нормально. У вас вообще все хорошо, идите. Ну как же с ним такое происходит? Не, ну так-то все нормально. В общем, нормально. Ну и, в общем, я уже думаю, зубы не зубы. Но у нас очень большая история с зубами. Голова не голова. Голова, в общем, все бесполезно. И тут я... Он идет в ванну, видимо, кстати, и в этот момент он убегал на улицу. Он выбегает на улицу, идет в ванну, видимо, как-то он сам себя модулирует, компенсирует. И я меряю мочу постоянно. И когда она в 6 часов утра становилась 6, ребенок отрубался и спал полдня. И вот тогда, на самом деле, мне никто об этом не говорил. Все говорят, ну, весь интернет засыпан, что щелочная моча хорошо. Я же тоже как бы старалась как лучше. Вот, и в биохимии, и все, и, в общем. И тогда на собственном опыте я поняла. Тогда я думаю, ну, зачем мне ожидать до 6 утра? Когда я видела щелочную мочу, ну, то здесь очень, ребятки, аккуратненько. Восемь-восемь с половиной я стала давать немножко витамина С. Липо... Липосомальный, да, лучше всего. Но тот, который был, я попробовала чуть-чуть, меряю через либо час. Аскор... Либо аскорбик эйсит. Да, ас... да, витами... да, аскорбиновая кислота натрия. Аскорбинат натрия очень хорошо вот, да. в данном случае. И вот смотрите, я ми... э, даю... И вы прям, знаете, есть у врачей такое понятие эффект на конце иглы. <laughs> Когда э, ну, пациент в тяжелом состоянии, вы начинаете что-то ставить, он прям вот Бац, и оживает. Так и здесь. Я даю через час ребенок. А у нас к вечеру начинались истерики, хождение. В общем, вот такое все. Тревожность, будораженность. Ну, все вот эти симптомы стимы очень сильные, сильнейшие стимы. И челюсть туда-сюда он вот прям сильно такой вот двигал. И все, я начинаю давать. Мерю мочу 7,5 на свой страх и риск. Думаю, боже, что ж я делаю? Все же как бы, это же опять ацидоз. Я опять ухожу в ацидоз. Как я буду из ацидоза вылазить? И когда моча достигала где-то 7, он засыпал. И, допустим, первую ночь у нас, допустим, 3 часа поспал, встал. Потому что, ну, вы понимаете, все процессы организма уже не работают. А какой там речи могло быть? Это, то есть он в школу, допустим, я его отвозила, потому что здесь в Америке очень строго. Нельзя просто так его больше 4 дней. И он там приходил и сразу спал. Он, в общем, было так, мне даже учили, солдат спит, служба идет. Я его привожу, он спит до 3 часов. В 3 часов мне на автобусе его привозят. Он уже не спит, и никто не спит. В общем, вот у нас так как бы весело. Когда я это все сделала и отрегулировала, я наконец-то поняла, что такой счастливый ребенок. Мы отсыпались полгода, заметьте, без нейролептиков. То есть в данном случае вам любой врач, психиатр, и я бы в том числе, будь я в свое время, <laughs> да, простят меня мои больные, вот, я бы, наверное, назначила и снотворные, и нейролептики, но ну, обязательно. Но они же не будут работать, ребята, они просто не будут Это работать. просто замазывание симптомов, то есть это не... Да, как да, мы говорят, не решаем... при замазывать тональным кремом, вы же не лечите свои акне, вы просто закрасите. Да, замазывание. то есть мы причины не убрали, но тут, понимаете, парадоксальное явление, что мы будем увеличивать нейролептики, потому что это не будет работать. У нас даже нет субстрата, на который мы должны действовать нейролептиками. То есть это все. И плюс нейролептики начинают нам повышать. Что? Пролактин. У нас становится такой жаробасистый ребеночек, такой веселенький, тормозной, жаробасистый. Соответственно, тоже умственного развития мы не получаем, когнитивного мы не получаем, речи мы не получаем. Но он, вдруг... он становится удобный. Вот ну, о чем да, все, да. все да. хотят. Да, они отсвечивают, не мешают, сидит себе и проживает свою жизнь в таком вот удобном состоянии для всех, для окружающих. Но, но проблемы да. не решили. Мы не решили. И там, и, и мы вот в этой проблеме, я просто встречаю детишек, которые идут несколько лет на безумных дозах нейролептиков, и в психиатрии есть еще 
резистент, резистентность нейролептиков. Вот, и увеличивают. Но ну, мы не будем сейчас психиатрические методики. это как бы... Можно я еще покажу коротко просто анализ волос, который как раз да. тоже показывает, как вот выглядит. Смотрите, видите, чуть выше кальций, ниже магний, и очень высокий калий, и очень высокий содиум. То есть в данном случае все говорят, ой, у нас высокий калий, нам ни в коем случае нельзя. Вот как раз-таки состояние, когда расходуется этот калий. То есть все соли, все-все-все вымывается у ребенка, снижает да, этот магний. То есть вот эти высокие цифры, и тут еще у данного ребенка высокий хром. То есть это, это проблема еще и с сахарами. То есть у детей с высоким хромом есть проблемы с углеводным обменом. Вот этот вот бор... А хром тоже компенсирует ацидоз. Я тут одно исследование прочитала, что он тоже в том числе. Mm -hmm. То есть ребенок, видимо, в ацидозе. И, соответственно, уже мы видим, что полетели очень многие системы, а да, все вот родители есть, же радуются. Очень высокие. То есть здесь вот самое высокое 44. То есть, представляете, это в 10 раз это полоска. То есть ребенок эти все показатели, он тратит, он сливает эти электролиты, он просто их выводит. Он... Все его процессы, которые происходят в организме, они уходят просто на трату этих жизненно важных электролитов. Поэтому нужна коррекция обязательно. Вот такие, когда вы А вы плюс симптомы этого ребенка можете сказать? Вы можете или не помните так? Я просто открыла вот как бы... А, да, да, да. Ну, не, не без фамилии, помните. я просто картинку сделала. А, ага, ага, ага. Хорошо. Вот. И еще, как ребята... Как правило, я вам скажу, такие дети, как правило, вот просто если так посмотреть... Из вашего картинку, опыта, да. Да. Это дети с гиперактивностью, эти дети с плохим поведением. У этих дети, детей очень часто есть желание постоянно есть что-то, просто есть, есть. Они не, без остановок могут постоянно себя чем-то да, поддерживать. Они могут иметь неприятный запах изо рта. Вот. Ну, основное – это гиперактивность и ну, вот такая гиперактивность, которая проявляется к вечеру. И либо просто uh -huh. они такие, как электровеники, носятся с горящими глазами, с синяками под глазами, то есть однозначно. Вот. И может еще быть какой-то гормональный сбой, вот именно на основе того, что высокие боры и, и, и проблемы с сахарами. А, еще а, почему, а почему же у нас происходит э, такой сбой? А потому что для того, чтобы, смотрите, э, белки, да, э, они участвуют практически во всех системах, ферментных, там, пептиды. Белок, э, что происходит с белком в кислой среде? Он сворачивается. То есть гормоны – это тоже белок, там еще этот проте... глобулин, связывающий белок, да, вот это тоже связывается. То есть у нас летит вся эндокринная система. Но если так в глубине, и так <смех> очень сказать, да, у нас летит вся эндокринная, гормональная система у этих детишек. То есть у нас происходит нарушение пищеварения, потому что ферментная система вся нарушена. И все это просто начинается с детства, когда мы это все не смогли <смех> вовремя скомпенсировать. И не нашли этому причину. Ну, то есть там есть много вообще на самом, на самом деле причин. Но к этому надо просто, когда вы что-то делаете, увидели первые звоночки, то не надо затягивать, потому что чем больше у вас происходит э, как накопление от, э, кислоты, молочной кислоты в организме, тем хуже для ребеночка. И когда она попадает в головной мозг, проникая в гемоэнцефалический барьер, центральная нервная система, головной мозг уже не может это компенсировать, если печень еще как-то... Мы, кстати, у этих детей часто видим, что аллергические реакции, я забыла сказать, да, какие-то почесуны, какие-то высыпания на, на коже, родители обращаются, что что-то там происходит. Не слышно? Алло, слышно? Слышно, слышно все слышно, нормально? Про звонок был, я отключила, да. ага. А, да, да, да. То есть мы, мы видим аллергические какие-то реакции да, на коже. Мы с этим тоже сталкиваемся, и, и часто родители это никак не связывают. Но сейчас уже родители очень подготовленные ко мне приходят, и мы очень видим. Но просто когда мне приносят, правда, вот анализ крови, вот был у меня сейчас ребенок там, уже 3,2 лактоцидоза. Тут даже вообще ничего не надо смотреть. Даже ничего не надо лечить, понимаете? Давайте работать с лактоцидозом. И вы поверьте, как вы убираете лактоцидоз, это медленный процесс. Это процесс даже не одного месяца. Реально. То есть это продолжительный хронический процесс. Ну, за полгода, за три месяца мы справляемся обычно с такими моментами. 
Прекрасно есть препарат. Смотрите, я вам сейчас буду немножко рекомендовать. Немножко из российский, например, димифосфон. Шикарнейший препарат. Но, смотрите, димифосфон мембрана стабилизирующим обладает, наотропным действием. Да? И что у нас происходит? Мы считаем, что ребенок у нас в ацидозе. И он так и есть. Но плюс у нас есть еще аммиак. Аммиак зачелачиваем, мы даем димифосфон. И очень часто мы получаем просто детей в ауте. Потому что аммиак и ацидоз, они нейтрализуют друг друга. То есть боремся с ацидозом, оголяется аммиак. Боремся с аммиаком, оголяется ацидоз. То есть надо здесь вот аккуратно играть на весах, ну как бы вот с такими вот состояниями, и не допускать ну, перекоса в одну или другую сторону. Поэтому я всех своих мамочек всегда призываю PH мочи делать. Ну, 10 дней, там, 15 дней. Кому-то три дня. То есть, когда ко мне обращаются, говорят, ой, ребенок не спит, я говорю, сделайте pH мочи. Обычно как-то не очень серьезно это <смех> многие воспринимают. А когда после pH мочи идут определенные назначения, причем иногда назначения меняются в течение недели, и ребенок начинает спать, хорошо вести себя, получает хорошее сообщение, допустим, у школы, что он там стал поспокойнее и спокойнее с родителями, мамочки вдруг понимают. Но это прям, я не знаю, <смех> может быть, как-то... Алекса нам потом как-то организовать обучение мамочек, определению ПАШ, чтобы они хоть как-то сами это вот так регулировали. Потому что вот у меня некоторые клиенты уже прекрасно чувствуют, и уже <laughs> я им уже не нужна. <laughs> вот. Первое, конечно, надо, смотрите, разобраться, что у нас, конечно, с гемоглобиновой системой, с белковой системой. Если у нас не происходит хорошая детокс, в том числе и белка, если с белком проблема, проблема по мочевому циклу, значит, мочевой это цитрулин, аргинин, да, и арнитин, еще цикл в печени, да, если мы это еще не можем выводить, о чем вот, вот вы говорили перед этим, то и здесь возникают проблемы, да, вот. Что, вот я как бы, что мне еще? Спрашивайте меня. Вот Давайте я, тут... я включу Давай. а, комментарии. А, так, 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 так. И можно будет задавать вопросы. А... Так, я еще быстренько хочу сказать. Физиологическая кровь, я вам сказала, кровь всегда должна 7,35, 7,4. 7, 7 point, 7, как сказать? 7.45. 45. 45, не знаю, почему так. Вот, и смотрите, если кровь у нас хоть чуть-чуть меняется, 7,4, вообще запомните для себя 7,4, как только у нас туда или сюда человек попадает в реанимацию. Вы понимаете, насколько организм работает, чтобы сохранить это постоянство? Это константа, это константа гомеостаза, которая никогда не меняется. То есть если мы сменили, это реанимация. Понимаете, насколько серьезная вот проблема? А мы все вот тут ходим. Причем первый, как бы первый уровень ацидоза, да, он практически не заметен. То есть, вот смотрите, ну, не знаю, я вам такой пример приведу, чтобы наши мамочки, особенно если у нас есть папочки, чтобы это было им яснее. То есть, если у нас папочка, допустим, хорошо отпраздновала 8 марта или там Новый год и немножко выпила алкоголя, даже не немножко, а немножко, так скажем, да, что у нас папочка? Он приходит, дома веселится, потом ложится спать, и он спит сколько? Часа два-три. Он вскакивает идет и как бы и не спит, и, и туда колобкается, и сюда. То есть какое-то такое состояние дурмания. Вот это классический ацидоз. То есть вот, чтобы вы поняли, как, как чувствуют себя люди в ацидозе. И причем интересно, что взрослые люди, даже в продолжающемся ацидозе, не теряют свои навыки, потому что навыки уже сформированы, мы работающие люди, у нас все прекрасно. Единственное, что в конце концов мы можем при, приобрести энцефалопатию. Так как у ребенка навыков не сформировано, он даже не знает, как это все сделать, то мы уже приходим с энцефалопатией, нервоспалением, плюс еще, если это иммунологическое еще нервоспаление, это микроглия там. И плюс мы, если мы видим еще, ой, это помните мне, НСЕ, С100 повышенный, вот где-то 30-40, вот так вот, то если больше стану, то это уж, ну, это я редко, честно говоря, встречала такие показатели. Вы знаете, вот. они с такими показателями ходят на всякие стимуляции аппаратами главного мозга, на всякие эти, как их называют там, господи, томатисы, томатисы, микрополяризации. Дети, да, микрополяризации, и у них дети потом все просто на стену лезут, такие откаты, от которых уже вообще вас никто спасти не сможет. Поэтому пока вы не разберетесь с физиологическими процессами организма, не надо вот бежать к неврологу, 
Лучше сходите к физиологу, чем к неврологу на начальную консультацию, если вы не знаете, либо к гастроэнтерологу, а потом уже к неврологу и психотерапевту, если уж совсем такие как бы есть потребности. Давайте смотреть вопросы. Лактат Давайте. по крови смотреть. Вы знаете, можем лактат по крови, по крови, конечно, болезненно для ребеночка, но мы да. можем посмотреть органические кислоты, аминокислоты в моче. Потому что, смотрите, первое – это кровь, а потом, когда почками мы выделяем, мы, мы их видим в моче, но мы можем поймать вторую стадию, и это уже, в принципе, достаточно. Ну, как бы это не пятое. Вот. То есть мы, мы выделяем там отношения. Смотрите, я же вначале сказала, может, не зафиксировать, пируваток к лактату 1 к 4 до 1 к 10. То есть должно быть соотношение. Все, что меньше, допустим, 1,5, 2 – это плохо, 1 и 3. То есть, когда мы видим в органических, можете прям достать органические свои кислоты у детей, и мы видим, допустим, пируват, сейчас скажу, допустим, 11, да, может быть, навру, да, пируват 11, молочная кислота 25. Вот у меня просто сейчас, сейчас секундочку, анализ прям. Так, а как можно попасть на консультацию? Контакты скинула, еще раз повторила mm. в канале Telegram. Скажите да. свое мнение о остеопатах. Помогает. Шикарно. Вы знаете, все, понять как, ну, без фанатизма, ребята. Если у ребенка ацидоз, вы тащите его к остеопату, ну ничего вы не получите. Все в комплексе да. должно быть. Да. То есть, вот. Ничего у вас не получится. Если ребенок стабилизирован, мы уже вы, вышли на уровень, допустим, применения каких-то таких точечных мероприятий, когда мы контролируем его ацидоз, он будет всегда, но мы его контролируем, да. Когда аммиак, аммиак это... Тоже он нужен, там мочевую кислоту смотрим. Я, я сейчас даже, даже не стала об этом говорить. Смотрите, мочевая кислота, много мочевой кислоты. Э, у нас обычно терапевты, педиатры начинают бить тревогу. Говорят, ой, ну, много мочевой кислоты, вы же аммиак. Мочевая кислота становится нормальной, говорят, такой аммиака нету. Так просто она его уже не успевает захватывать и выводить. Вы тоже как бы немножко смотрите анализы, анализы в динамике. И в таком состоянии э, вы тащите его к, к остеопату. Ну, ну что, как бы. И причем остеопат, остеопат, рознь, здесь никаких рекомендаций. Если вы нашли своего остеопата, это шикарно. Потому что некоторые mm -hmm. остеопаты там и с печенью работают как-то. Ну, это не моя специфика, но я знаю, что есть безумные вообще ребята, шикарно делают, особенно слепые вот остеопаты в России. Просто, ну, надо найти. Вот. Друзья, есть пост про PH, пожалуйста, вернитесь к нему, оставьте свой комментарий, потому что он, видимо, такой сложный был, что народ его весь пропустил и ничего не написал. Да. А псориаз тоже связан с ацидозом? Ребята, из... псориаз – это комплексное заболевание. Комплексное, ну, конечно. Это смотрите, аут... печень, аут... желчаток, да. начинаем. Да. Очень Плюс... активная иммунная система. То есть здесь тоже надо... Да. И вот mm -hmm. это вот э, каликсис с псориазом, как, как ваш препарат забыл? Но, но... но низкая доза нолтраксон, очень нолтраксон, хорошо модулирует да. иммунную систему. Старый препарат, который в каких-то там, не знаю, 40-х, 60-х годов был применен для, использован для лечения алкогольной зависимости и э, да. новое свое рождение получил. Я о нем узнала от Лены Кочин, когда мы с ней познакомились на конференции. Она мне его предложила полечить мою аллергию. Но дозы-то при алкогольных там много, там шикарные дозы на самом деле. 100 миллиграмм, а для детей с аутизмом не больше двух с половиной. Да, там микро-микро дозы. Это уже на уровне гомеопатии. Ну да, там такие маленькие дозы. Там я писала, по-моему, может, писала, не знаю. Да, пост, по-моему, у вас есть там. Но самое да. интересное, что ацидоз-то будет при псориазе. Безусловно, будет. И тоже его надо... Это комплексный подход, конечно, надо с Вы этим знаете, работать, но там надо еще, рассматривать. Есть еще состояние псевдопсориаза. Вот у меня есть такие тоже люди, у которых они всю жизнь думают, что а на самом деле там очень сильные... Этот, когда начинаешь работать с грибами и с микотоксинами, ну да, с, просто все симптомы псориаза каким-то магическим образом начинают исчезать. Ну, там тоже с применением э, нолтраксона. Фумаровая кислота повышена, очень э, хочется... Это митохондриальные, ребятки, митохондриальные проблемы, я так понимаю, да? Смотрите. Ну, а, фумарат еще повышается из-за грибковых тоже сильных интоксикаций, из-за микотоксинов. Mm, То точно. есть тут как бы ну, много очень причин. У меня сразу как бы фумарат 
Это для меня это сразу молот и микотоксин, если фуморат повысит. Ну, а они все же влияют на метахондриальную дисфункцию. Да, да, да. Смотрите, метахондриальная после... дисфункция. Да. Если после костного бульона начинает желтеть, мало писать и начинают болеть почки. Загрузка миаком. И жировое, жирные Обмен. кислоты, ребята, не пере... тут надо разбираться, вводить какие-то кофакторы наверняка и разбираться, ну, пока бульон уберите, не надо вот насиловать. Смотрите, вот я вам просто сейчас скажу, как человек, у которого нарушено генетическое окисление жирных кислот. Есть такие там полиморфизмы, там ФАЦ, которые как, бы, как раз-таки ваши эти жиры переваривают. И вот... Например, то есть с детства я это не знала, как бы просто отказывалась от всяких жирных продуктов. Я не могла жить, ну, есть вообще ничего жирного. То есть у меня от любой жирной пищи очень плохо. Всю жизнь страдала такой кожей, знаете, я называю пустыня Сахара. То есть, ну, в принципе, у 20-летней девочки по кожа такая вся в трещину, то есть это ненормально. И когда я на, ну, научилась налаживать а, свои как бы, работу и окислять свои нормальные жиры, то есть сейчас, по крайней мере, я со своими подружками там общаюсь, мне как бы 38 лет, я не пользуюсь кремами вообще особо там для тела, у меня кожа очень мягкая, классная вообще. И все говорят, я не могу выйти из души, не намазаться кремом. Я говорю, а если намажусь, я буду вся липкая, мне это противно, потому что она жарко. У меня наоборот, говорю, такая мягкая кожа стала, я просто наладила свое окисление жирных кислот. И да, вот как бы если есть такая проблема на, на, на генетическом уровне, то есть вам жирные продукты, кето-диета, Потому что я когда делала, мы делали с Машей Машковой, с моей подружкой эксперимент, мы делали с ней разные диеты, вот. и а, когда я была в кетозе, я вошла в кетоз, я просто пожелтела, у меня все пожелтело, у меня были такие показатели, вот, и потом с нашей... Кетозе... Отличные были показатели, да? Да, и Печени, да, да. АЛТ, СТ, да? Да, там все было, зашкаливало, я просто, я была желтая, у меня желтые были даже белки, и я когда с Кристиной делала генетическую консультацию, она сказала, тебе нельзя это диету, ты что? Я говорю, да я поняла уже, я уже в больницу попала в состоянии кетоза, то есть, ну, как бы, это прям больно, но это реально еще проблемы там с желчным может дать. Дальше, как наладить цикл орнитин? Просто орнитин. Ну, Все-таки. ну вот как, как можно сказать цикл орнитин? У вас истощается орнитин, надо узнать, почему он истощается. Выяснить причины. Просто так орнитин же не исчезает, он же находится в организме, это же цикл мочевины. Там два, припа... два орнитин, аргинин, цитрулин. Орнитин и цитрулин сидят в этом цикле только для того, чтобы работать с мяком и, и мочевиной. Если он у вас истощился, конечно, мы можем сейчас э, бат быстренько с орнитином попить, да? Ну а причины-то? Давайте искать причину. Куда, куда улетает ваш орнитин? Для чего он улетает? То есть, или у вас много аммиака, вы выводите, истощился орнитин. Значит, давайте работать с аммиаком, убирать аммиак. От чего у вас аммиак? От чего, опять же, аммиак, ацидоз? То есть, давайте смотреть в этот круг. Добавляем аргинин. Аргинин очень сильная, так скажем, аминокислота. Она же тут и там работает. Это вся эндотелиальная выстилка. То есть, и, то есть там три... Как сказать, три компонента, которые отвечают этот цикл. То есть да, нельзя по одному компоненту говорить. А, ну, вы, по вашему вопросу я могу просто сказать, ну, нету орнитина, добавляйте. Вот как нормальный mm -hmm. такой врач. Да? Но мы же смотрим в комплексе. И поверьте, добавив один орнитин, вам будет хуже. То есть пока вы не решите причину, это как бы большая глупость. Вы знаете, даже можно попробовать препарат хотя бы о, господи, что-нибудь с детоксом, допустим, аминодетокс, да, шикарный Ой, препарат, там вам, комплексный. Я должна вам показать кое-что, что я сделала. Вы, мне кажется, очень удивитесь. Я сделала вот такую штуку. Она скоро будет в продаже. Узнаете Ой. состав? Состав узнаете? Ой, шикарненький составчик-то. Она 6 капсул. Да, он, шикарный да, состав. Это он. Да, это он. Вот, знаете, наш вот этот препарат поднял, поднял моего ребеночка. Аминодетокс, который я теперь смогу да. спокойно продавать на Российскую Федерацию вообще без зазрения совести. Так что он скоро будет в продаже. Вот. 
А вот. по, потому что он сейчас в дефиците в Америке. Наверное, после того, как вы разрекламировали его, мы все тут разрекламировали в Америке. Да, конечно, он класс. Смотрите, я хотела просто написать вот симптомы низкого pH, повышенная скорость пищеварения и выделения, что может привести к изжоге, диарее, кишечным проблемам, калиту, заболеваниям кишечника, минеральные дефициты дегенерация костей, атрофия мышц, увеличение весом или, или низкая энергия. Да, да, да. Может как раз-таки живот раздувать. Потом... Тут мигрирующий. То раздувает, то это понос. То не... Кстати, ребята, если вы видите понос, не травите кандиду, умоляю вас, не бегите вы с этой кандидой. Вы просто как сумасшедшие. Кандида, кандида. Просто невозможно. Я вытаскиваю таких детей, ну просто. Это ацидоз. Чаще всего это И такой по спонтан... поводу зубов. Вот черный такой налет у зубов у детей да. может быть, кариес может быть. Вот есть, он, который... вот он, да. Вот, то есть, если у вашего ребенка есть вот эти симптомы, то как бы Десна, работает... кровоточилость. Да, да, да. То угу. есть, может быть. Ну, кровоточилость сдесен, и если мы видим еще камни, то это, это да, это, это отсюдос, это... но это продолжительный аммиак. Аммиак угу. это алкалоз. Это Потому вот что, оттуда, да. значит, мы ушли уже в ту сторону. Еще, mm -hmm. значит, все эти глазки темные, круги, отеки, впалые а, глаза. А, и лимон, лимон мы используем. Смотрите, да. тоже очень многие а, всегда путаются. Лимон же у нас для нас это что, кислое? Кислый продукт. То есть, ну, казалось бы, лимон же он на вкус кислый, но мы его когда используем? Мы его используем для подшелачивания нас. Ребята, просто многие вещества, вот лимоны, апельсины, они в физиологических средах организма расщепляются на другие ну, составные. И поэтому Алекса абсолютно права, что у нас лимон что делает? Защелачивает. Защелачивает. Да, это, да, это тот продукт, который надо принимать как раз-таки, вот даже можно принимать его там после еды. То есть, после э... еды. Ребята, не до еды, особенно с да. утра встали. Есть такие рекомендации, пейте лимонную воду. Не надо лимонную воду да, на да. голодный да. желудок. Лучше не надо. После еды с мясом. Любое мясо полили лимоном. Шикарно вообще, ребят. Вообще для улучшения пищеварения, чем вот эти всякие бетаины есть или еще что-то. Грейпфрут тоже очень Шикарно. хороший такой продукт. Он вообще еще сам по себе горький, он очень хорошо для желчного тоже как бы сам по себе работает. Какие Смотрите, еще мышцы? боли в суставах еще, ребятки. Mm -hmm. Боли в суставах мышцы. Сейчас я быстренько тоже продвигусь. Задержка жидкости в организме, это тоже ацидоз у нас. Значит, головные боли, приступы мигрени. Соответственно, ребенок с головными болями, что он будет делать? Он, он будет может быть, биться головой себя, бить, либо как-то... А глазки, птичий взгляд у нас тоже. Да, это бывает там по коре загрузка, это тоже. Но очень часто, представляете, если у вас мигрень внутричерепная повышена, то, соответственно, тоже нам не кайф. И мы Тащим ребенка на детскую площадку и говорим, ну давай играть, давай же прыгать, у всех тут день рождения и шарики, а он не хочет ничего, он в истерике, он просто, а истерика это тоже хорошо, потому что со слезами он выводит в том числе и влагу, жидкость, да, и аммоний, и вот это, это, это как бы экстренное реагирование. А мы пытаемся его тащить в общество и говорить, что он ничего не делает, он там крутится в одиночестве и все. Понимаете, а ему, ему, знаете, не до этого, поверьте. Ну, я, ну, я не знаю, я просто врач, психиатр, очень много работала с алкогольными людьми. Я говорю, понимаете, вы встали с Будуна, вам плохо. И вас берут и тащат, допустим, на прогулку по магазинам. Ну, ну и как, вам, вам, будет, ой, вам будет очень весело. И что вы в этот момент купите? Да ничего вы не купите. Вы будете только мечтать выпить водички и уйти отсюда, а лучше всех послать нафиг, на наорать. Кстати, по поводу тоже, смотрите, по поводу а, алкогольного состояния. То есть как бы алкогольное а, опьянение или а, без бутуна, когда ты просыпаешься, есть такой препарат, называется... Шикарный препарат, Ал кстати. Зельца. Вот Но он защелачивает. Да. О, ал... Ну, вот поэтому его и применяют после алкогольного а, опьянения. Но есть такой препарат, который здесь вот а, алкозель цер. Вот. А, значит, его а, используют в, в натурпатических протоколах только алкозель цер голд. Вот, а, например... А, у меня прям есть такие протоколы при гистамине, тоже при ага. ацидозе. То есть алкозельтерголд, там в составе бикарбонат 
натрия, бикарбонат, калия. Больше там ничего нет, и они в шипучих таблетках. То есть они работают не как капсулах, пока там растворится, а вот так вот, моментально. То есть и уме... я иногда даже, я раньше возила этот алкозель Церголд из Америки, потому что в России, по-моему, его нету. Алка... Смотрите, какая, какая актуальная проблема, да? Mm -hmm. А еще, ребят, знаете, можете попробовать просто, если вот так вот приспичило, нету рядом Алексы с Алькозельцем Голд, например, mm -hmm. да, просто берете натрий, ну, со соду, да, размешиваете с лимонным соком чуть-чуть и заливаете горячей водой. Вот тогда процесс пройдет до конца, и можете выпить. Никогда вы холодные, потому что тогда вы будете гасить желудочный сок. Вот это более щадящее. И, конечно, не вот это только ну, разведите хотя бы, ну, я не знаю, на литр воды и медленно выпейте. Uh -huh. вот. Потом а, спрашивают, какие наиболее выраженные симптомы ацидоза, которые опасны? Ну, вы знаете, ребенок никогда не допустит серьезных опасных э, симптомов. Э, э, маль... То есть, смотрите, вы, наверное, часто замечали, дети грызут лимоны. Вот просто, вот, допустим, особенно это ярко. Вот, смотрите, дети склонны к ацидозу. И раньше, допустим, в педиатрии говорили нам, что, ну, по крайней мере, нам в институте никогда не растирайте ребенка с высокой температурой уксусом. То есть, ну, все народные средства говорят, растирайте, а нам говорят, то, что вы усиливаете его ацидоз, когда он болеет. То, что мы находимся в ацидозе, когда у нас есть температура, это нормальное состояние организма. Поэтому мы, допустим, очень после... хорошо принимать электролиты, вот эти бикарбонатные, во время болезни, потому что вы очень хорошо модулируете состояние, ребенок просто нормально перебо... ну, как бы болеет. Он... Переносит. Да, переносит. Еще во время болезни я очень люблю детей этим мелатонином. Они просто вот три дня спят и вообще так быстро выздоравливают ну, каким-то магическим ну, образом. Да. Потому что мелатонин очень сон, да. И, сон. и он еще иммуномодулятор. И, да. знаете, Но сон он, он лечит в все. в протоколах да. как бы используются именно большие дозировки. А, так, дальше. Можно коротко. Высокий pH, высокий щелочной. А, что нужно? Аммиак. Чем Ребяточки, аммиак. Знаете, в данном случае мы же там или посомальный хотя бы витамин С. Начните со скорбинки хоть чуть-чуть. Можно из народных средств, знаете, даже камбучу. А вот скорбинка при высоком pH. Высокий pH. Высокий? Щелочной, ребята, не путаем. 7,4. То есть мы должны... Да, вот Это 8 даже. 8, Это 8, 8, 8. ребята, да. Это вот на по ночь. этим полосочкам вы измеряете. Дайте я сейчас поверну, просто покажу. Вот они так выглядят. Видите, 5,5, 8,0. То есть вот вы когда... Вы положите прям себе в туалет вот такие полосочки, где ребенок ходит, но только в какую-то коробку, при которой ребенок не может его отрывать, потому что мой научный сотрудник, он их очень любит так вот разматывать, и у меня весь туалет в этих полоски потом лежит. И, и потом влажность я... должна быть нормальная, иначе тоже как да. бы... И, в какую-то коробочку, я... допустим, положите, и еще блокнотик с, бум, ну, с карандашиком, чтобы вы могли сразу тут же записывать, потому что если вы будете просто смотреть, вы не запомните. То есть очень важно именно мониторить состояние ребенка по этим полоскам. Вот. Еще хочу показать тоже препарат. Я на самом деле сохранила фотографии, но поняла, что они у меня не загружаются, когда двойной эфир. То есть при двойном эфире вот этот вот продукт, я сейчас вам, Инга, покажу. Вот, видите, в составе, при ацидозе. Вот, в составе. А, да. Бикарбонат. Шикарно, вот, вот и... как раз состав шикарный. Ни много, ни мало развел, выпил. То есть, и вот допустим... написано, бикарбонат является основным как раз-таки при, при ацидозе, то есть вот, при коррекции ацидозы. То есть вот этот продукт, он вот так он выглядит, он является как раз-таки корректирующим. И видите, он продается в большой очень дозировке, 250 капсул. То есть его должно хватать на очень долгое как бы... Долгий период времени. Ребята, да. еще, знаете, при хилировании. Кто хилируется, аккуратно с ацидозом тоже. Но это нормально, потому что, в принципе, в кислой среде печень работает, мы же выводим металлы, но тоже надо аккуратно. Вы когда пытаетесь защелачивать, прежде всего, как говорят, надо подумать, зачем мы это делаем, потому что если у нас идет хилирование, особенно вот там через 3 часа, через 4, когда мы хилируемся, не свечка, немножко другое, то там, защела... если мы защелочимся, мы, мы не сможем выйти, потому что печень лучше работает в кислой среде, поэтому рекомендуется в ночь уходить, 
немножко, ну, 7, но не 8 точно. И утром мы встаем, почему мы кислые, потому что... Ну, если мы утром встали 4 и 5, ребята, это плохо. 5 и 8, 6, это вот тоже надо вот эту грань, не совсем кислыми. И печень в кислой среде лучше выводит токсин, потому что аммиак уже у нас щелочной. И, а, общем, если поэтому... ребенок ест много соли, влияет ли это на замеры печ? Нет, не влияет. Это, понимаете как? Соль компенсируется. Ребенок будет у вас есть соль, если он в ацидозе. Ацидоз вытесняет соль. Он так выравнивает. То есть вообще норм... как? наши детишки, они не настолько аутисты, насколько мы хотим их считать, по большому счету. То есть если ребенок вдруг у вас отказывается от мяса, ну не надо это мясо ему пихать везде. То есть в данный момент он не хочет. У меня, например, вот Северин у нас на бэкьярде на заднем дворе растет базилик. И когда он был в сильном ацидозе, он просто рвал базилик, как вот козел реально, и ел. И я маме говорю, она говорит, да господи, да, посади все базилико, пусть ест. А я немножко тогда не понимала. Сейчас нет ацидоза, базилик у меня цветет, и он никому не нужен, ребята. То есть mm -hmm. вы сами смотрите за особенностями. Дети компенсируют. Многих укроп едят, шикарный. Укроп – это кальций. Оно защелачивает. Укропная водичка. Младенцам дают укропную водичку при коликах. Колики могут в том числе быть вызваны и ацидозом, в том числе детским физиологическим, о котором я говорил в начале. Так, Если перват 11, лактат 25, это хорошо или плохо? Прекрасно. Вот только что я хотела вот именно вот это. Это у вас ацидозик, ребятки. Посмотрите маркеры вашего лицина из лицина валина, пожалуйста. Угу. А расширение лоханки почки является признаком ацидоза? Нет, это скорее... Это может быть косвенно. Надо смотреть дальше. Это могут быть оксалаты, которые расширили лоханку почки. То есть мы уже в таком застоявшемся ацидозе, когда у нас стали оксалаты, когда уже кальций мы потащили из костей, и когда при выводе мы соединяем, о чем я говорила аминообразующую функцию почек, когда, чтобы вывести аммиак, мы в норме связываемся с натрием, только что сказали, что соль едят, это еще норма. Но мы начинаем связываться с кальцием, кальций это салат. И посмотрите, в горшочке моча такая, знаешь, знаете, бывает с пеночкой, как mm -hmm. бы от бензина, знаете, на лужах такая цветастая пеночка. Вот если мы вы видите мочу с такой цветастой пеночки, то косвенный признак аксалатов. Ну, а когда аксалаты по, стенку, по стенке горшочка, то это уже, уже ужас, то есть надо уже работать. То есть вы Пусть он пописит. Просто в баночку может пописать, оставьте, пусть постоит, и вы увидите все, что вы хотите увидеть. Про лоханки выше. А если еще с УЗИ плода было это? Это мамин ацидоз? повлиял. Ну, ребята, ну тут может быть, ребята, тут, понимаете, есть ац, э, генетические ацидурии почек, ребята, тут может быть очень много, например, синдром Батлера, там есть такие очень специфические заболевания, о которых мы сейчас просто не говорим, допустим, у меня был на приеме ребенок с синдромом Батлера, у него просто не вырабатывается калий, да, калий. И он, один из симптомов был, он просто пил. Он просто пил, пил, просто вот, понимаете, литрами воду, как бы, а потом мы сдали анализ, и уже врачи корректировали неврологи. Я немножко, ну, все-таки, как бы, я не могу знать все. Но мы поняли, что по анализу калий был на нуле, и ему подбирали дозу калия, он сейчас идет на калий, и все, выровнялось, иначе бы он бы просто не развивался. То есть это вот генетические заболевания, то есть... Обратитесь, наверное, к урологу, к неврологу и проверьте специфически, почему еще с рождения это было. Ацидоз, да, мог, мог быть, у матери бывает ацидоз, но чтобы так реально сильно на почке, это уже, мы, мы сейчас видите, сейчас уже видим органную патологию. Тут уже аутизм отдельно, органная патология отдельно, разбирайтесь со специалистом, наверное, так надо сказать. Смотрите, вот а, по поводу, значит, а, кстати, балимарин, он примерно похож по составу русский, вот мама пишет, а да. в крови 6.9, пьем арнитин, но Прекрасно. есть еще ацидоз, пьем да. балимарин, но ребенок а, бывает просто кричит, скачет, истерит, иной раз не знает, что делать. Ну, раз... Тут вот. надо, ребята, разбираться. Смотрите, тут еще такое, в составе лимарена есть лимонная кислота. Может ли этот какой-то давать реакцию? Довольно-таки большое. Тысяча, тысяча миллиграмм лимонной цитрикейсит. Может, может давать реакцию? Э, ребята, да. все может давать. <laughs> Вообще может давать все, У меня вы очень знаете. У много детей, которые реагируют на вот этот вот компонент цитрикейсит. Заменяем 
Блимарен на бикарб формула, и вообще все нормально начинает работать. Там, да, там и... нет трикейсита. От... Понимаете, если даже у вас 6,9 аммиак, то он у вас может быть еще быть намного выше, потому что аммиак это летучее соединение. И в принципе, чтобы измерить аммиак, это я вам сейчас честно могу сказать, сейчас такой ужас скажу, вы просто во время приступа аммиака должны разрезать вену, артерию и взять аммиак. И сразу, сразу сделать микроскопию, и тогда вы только увидите. А так, пока он туда, в центр фугира, он улетучий. Ну, вы аммиак чувствуете, ну, там, mm -hmm. не знаю, в горшке вот еще. Он же улет... ну, <laughs> легкое, такое летучее соединение. Оно, не, ну, как бы, оно сделает свое дело и исчезает. То есть вы... очень сложно, на самом деле, точный уровень аммиака оценить. Понюхайте мочу, извините меня, фекалии ребенка, ротик, фармацевтический запах и так далее, и так далее. И смотрите, если он сильно к вечеру pH высокий, ну, надо закислять чуть-чуть, чуть-чуть, чтобы вы, вы, когда закисляете, смотрите, вот, например, у многих идет хорошо клюка в России, там, брусника, какие-то аналогичные, там, камбуджи, то есть, но только без фанатизма, не литрами, а по чуть-чуть ну, смотреть Ну, это нет. вот с гистамином, ребята, тоже, понимаете, я вам говорю сейчас, вы задаете общий вопрос, я по общему отвечаю, просто надо смотреть индивидуально. А, Кстати, еще, сейчас, еще сейчас вас перебью, в угу. вашем блеморене лактоза. А -а -а. То есть, если вы будете... Я перестала им работать, потому что там как бы состав ну, не очень Вам может лактоза, там может быть лактоза вам и вызывает этот дурдом да, небольшой. Да, если у вас это генетика, да. Друзья, сразу говорю, анализы вырваны из контекста, показатели. Я не буду вам даже озвучивать и говорить эти вопросы, потому что я считаю, что это бесполезно. Да, а, как бы это такой, знаете, консультация типа... Он, халяву, это да, батарея. И бесполезная, да. Какие первопричины ацидоза? Да. Очень много, ребята, слушайте, смотрите, ну, первая гипоксия, гипоксия и шемия, недостаток э, доставки э, кислорода в тканях, да, потом гипогликемия, э, мало сахара, глюкозы и так далее, и так далее, нарушение ферментативных систем, да. Угу. да, через мерное разрастание лактобактерий, сибр, вот это вот все, все, все кишечные дела, это компенсаторно, да, Проблемы с почками, выведения, вот эти все системы, ну что там еще? Та же, даже если вы даете какие-то химические, ну не химические там, антибиотики, еще какие-то препараты, нарушение детоксов печени, нарушение недостаточность, так скажем, в печени, даже незрелость печени уже вызовет ацидоз, понимаете? Маленькому ребенку, то есть если взрослый может терпеть ацидоз очень большой, понимаете, ну как сказать, мы хорошо его переносим, наша, наша система адаптируясь, то маленькому ребенку у него физиологический ацидоз, вы добавляете еще, и его может снести. Вот. И, а так как ребенок растет, у него все процессы направлены на синтез. То есть он синтезируется, ему надо наращивать, наращивать мышцы, наращивать кости, ему надо расти. А нам-то уже не надо. То есть если мы ушли в катаполиз, нам даже хорошо, где-то похудеем, и нам счастье. Да? А ребенок, если, если вы видите резкое худень, похудение ребенка, то это тоже как бы... Вот, ацидоз, да. Угу. Вот. А вы не видите, Очень да? много, многокомпонентных э, причин. Ага. Анемия так. в том числе. Так, не знаю, сказал, Митохондральная дисфункция. Ну, практически все сюда можно отнести. Поэтому С мы каких начали. протоколов начать в начальном пути? Ну, вот как раз-таки восстановление физиологических функций организма очень важно. Все вот эти pH, измерения. Почему у меня в моей анкете... Почему-то люди все пропускают этот момент в моей анкете. У меня прям пункт есть. Прислать мне показатели мочи. А Но это вообще никто не присылает? Мне кто-нибудь мне прислал. Вообще, как будто я, я это делаю, как будто просто, знаете, вот меня... Для себя вы это делаете, а, Александр Владимирович? Люди платят деньги за консультацию. Я присылаю им четырехлистную анкету. Вы думаете, они заполняют? Они заполняют просто от балды. Вот ничего, кроме там имени, фамилии... И там две галочки, я говорю, я зачем тратила столько часов, чтобы ее составить, чтобы вы вот так вот на, на отвали заполнили анкету. Мне что, это надо? Это мне надо? А еще анализы присылают. Могу... Кусочек анализа вот так пришлют. Вот с какой да. вы стороны я смотреть? Я могу с вами просто пообщаться за эти деньги и отпустить вам сказать, счастливой дороги, у вас все в порядке. Будет 
там, не знаю, поколдовать руками какой-нибудь, сделать там энергетические сеансы, и все будет работать. Эти же знания, как бы эта информация, она же не так просто собирается, чтобы с этим работать. А дальше. У ребенка нарушен желчаток, налаживается временно на препаратах. Mm. А, как бы, Жильберщик как... нет? Ну да, может быть, там, либо какие-то тоже там, ну, может, э, за загибы те же, может быть, еще что-то. Запах мочи от тела у ребенка после температуры. Ну, Но это уже ну, нормально. Мы детокс, что? Уже. Детокс, я же сказала, печень, если не справляется, я перечислила кишечник, ЖКТ, почки, кожа и ЦНС. То есть, если он запах мочи пошел чуть-чуть от почки, уже не справились, значит, мы вывели в кожу. Но будем надеяться, что не все ушло в ЦНС. Мы, мы выводим как бы альтернативными способами. И, в принципе, не так плохо. Помойте ребенка, дайте побольше пить. Просто пусть пьет, выводит, пьет, выводит. Ну, как бы. Вот, вот электролит. Хочу еще тоже показать один продукт у Seeking Health у Бена Линча. У него тоже бикарбонатные формы электролитов. Плюс у него в составе есть креатинин, таурин, угу, хорошо. Глюкоза. Как вот. раз вот для желчного прекрасно. Да, то есть Таурин да, тут. Как бы... и митохондрии поддержим угу. с креатином. Я да? сделаю ссылочку на этот продукт. Нет, то есть там креатинин или креатин? Креатинин. Кре... Креатин. Креатин. А. Вот, подожди. Креатин. Да. Или да, карнитин. Креатин. Вот. Креатинин. Нет, не, кстати, не карнитин, а, не карнитин. Креатинин шикарный препарат. Он, кстати, задерживает натрий, а задерживает натрий нам для ацидоза надо, и он легко корректируется. Креатинин используется в спортивной медицине шикарно. Mm -hmm. э, обеспечивает выносливость. Как раз спортивная медицина это все по поводу лактоацидоза. Они же там очень сильно тренируются, и, поверьте, они знают толк в этом. Кстати, mm -hmm. можете детишкам добавлять БЦАшки помаленьку. Ну, опять же, БЦАшки могут не зайти без биотина, а у некоторых детишек есть мутации полиморфизмы, когда биотин бывает противопоказан. То есть надо это все... Поэтому правильно Алекса сказала, выр... вырванный из контекста кусочек анализа просто не говорит ни о чем. То есть надо комплекс, нужно обследовать. Еще, кстати, хочу предупредить, у кого высокий аммиак, и вечером у нас моча высокая, очень... Ну, не давайте детям ромашковый чай, чебрецовый чай, травяные чаи. Сейчас объясню, почему. При высоком аммиаке ромашка и укроп очень сильно защелачивают и еще увеличивают кальций. А у вас без того кальций болтается в крови, вы добавляете аммиак, не отводят, и вы получаете вздрагивание. Вот как бы логика такая. То есть вы когда что-то делаете, смотрите, если у вас ребенок стал, стало трясти на все, то значит вы уже зашли вообще не туда, вы, вы в тупике, вы, вы все уже делаете неправильно. Откатываете все, даже можете вообще все просто убрать. Вот. Что там у нас еще? Дальше. Как пить эллергенин, для чего его назначают детям? Ну, эллергенин, я же говорю, он аргенин в цикле мочевины хорошо. Аргенин с лизином, они как бы вместе, надо рассмотреть. И он, кстати, я знаю многих детишек, которые при высоком аммиаке хорошо аргенин, но на постоянку тоже. Ребята, аминокислоты мы вообще очень аккуратно используем, не больше даже месяца. Потом делаем перерыв, ну, по некоторым данным, больше трех, но с аргинином, если вы никогда не принимали, попробуйте. Посмотри. Хорошо аргинин снимает кожные реакции, кожные проявления, знаю, типа зуда, вот, ну, аллергические такие, когда уже печень исправляется. У ребенка раз, проблема со сном, начал убегать из дома, вылезает через форточку, с чего начать, что сдать, куда, куда бежать. Ребята, сколько лет ребенку? Ему же год вылазить через форточку, 15-25. Как бы данных недостаточно входных для полного. Ну, понятно, закройте форточку, решайте проблему. Ну, как бы, ну, тут уже такая, понимаете, по-моему, это уже психиатрическая проблема и проблема как-то родительского фактора в том числе. Ну, ну, одними аминокислотами и органическими, конечно, мы это все исправим. Мы же не знаем, может, он там нейролевчики принимает, психотропные, может, он курит травку. Ну, Ой, там... лимон, лимон, узнала, что его... я хотела использовать его для закисления. А, так, аминодетокс появится в продаже. Он есть в продаже на сайте cbd.biohealth.me. 
Я ссылочку дам на него в телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал в шапке моего профиля. Все есть. Янтарная кислота ощелачивает. Можно ли ее применять? Не знаю, насколько она отчелачивает, ребятки. Да. Но я могу вам сказать, это показатель сукцинат у нас, показатель, не знаю, стоит ли сейчас открывать эту тему, сейчас уйдем, митохондральная дисфункция. И когда мы видим все митохондральные ц... маркеры пониженная, интерная кислота последняя, кто у нас понижается, вот, и там целая особенность митохондриальной дисфункции. Если будет интересно, мы можем там в будущем рассмотреть. То есть, ребята, когда последние из всех митохондральных факторов, я тут пытаюсь пример вам найти, когда уже янтарная кислота упала, ребята, вы тогда просто в митохондриальном коллапсе находитесь. Пока все митохондриальные маркеры у нас ну, пониженные на серединке, а янтарная у нас высоковатенькая или ну, в верхнем там, то мы еще живем. А если упала янтарная, то это уже, это уже надо думать. Это уже действительно очень... И уже просто клетки, уже гибель клеток, видимо, апоптоз начинается. То есть, ну, как бы так, это не так все спокойно, как вы думаете. Вот. И просто так можно янтарную кислоту применять, хороший препарат, но надо знать, зачем, почему мы это делаем. Блин, Марен чудесно защелачивает. Да, он хорошо защелачивает, если у вас нет реакции на, на кофакторы, которые идут в этом препарате. Я, я много знаю детей, которые реагируют просто на все. То есть им нужны настолько чистые препараты, что вот многие аптечные, там тот же самый сульбатиамин, который есть аптечный, а, а, например, а, как бы саплимент заходит, а аптечный не заходит, потому что там в оболочке какие-то компоненты. То есть, но ну, есть дети, которые очень чувствительны к химическим компонентам. И, например, даже у меня здесь там есть какие-то препараты, которые находятся типа медицинские, в синей оболочке. У меня у ребенка реакция на все, что касается синей. То есть он у меня от препарата, который должен был ему помочь, просто будет лезть на стенку. Конечно, я высыпаю содержимое, я не даю ему это все. Дальше. Так, димефастон при псориазе, верно? Вот видите, опять вырвали из контекста ваш, ваши рекомендации про препарат. Да, димефастон, который... Димифосфон. Димифосфон. Можете попробовать, ребята. Да. Димифосфон. Шикарный препарат. На, бут... на курс, начните курс 10 дней, максимально 21 день. Не знаю, значит, в России он, по-моему, 200 рублей стоит, ребята. Смотрите, mm -hmm. начинайте с 5 мл, он первые 2-3 дня вызывает сонливость. Если высокий аммиак, вы можете уйти в аут. Я поэтому как бы... Он безрецептурный препарат, вы можете его попробовать. Начинайте, как всегда, с микродоз и смотрите за состоянием. У меня сейчас дети подготовлены, все хорошо, мяка нету. То есть он хорошо стабилизирован. У нас на димифосфоне шикарно, просто у меня все шикарно. Хотя я могу сказать, год назад мы имели просто дурдом стучание головой об стены и не спать ее всю ночь. То есть вы понимаете, вы когда что-то даете сами, вы подумайте, померите pH 10 раз и решите, если я еще раз говорю, pH 8-9, никакого димифосфона. Mm -hmm. А то у вас это... А если pH вы видите 5, 5 в течение дня, 2 дней, попробуйте, начните с 5 мл, поднимите до 10 мл, можно даже 2 раза в день, там инструкция есть. Подавайте 10 дней, видите хороший результат, можете до 21 дня продолжить, через 3-4 месяца повторить. 3, ну, 3 я имею в виду, черточка, 4 месяца. А если ребенок есть, ест листья а, а, с дере, деревьев? Защелачивается он маленький у вас, сам себе прекрасно знает. Ну тогда попробуйте предложить альтернативные листья салата, укропа, базилика, мяты, все что угодно. То есть, может быть, чаи травяные могут подойти. Запах, лу, запах лука от пота – это аммиак. Вообще, запах пота у маленьких детей – это сильная интоксикация. То есть дети... Это серные, это серные да, пошли это, проблемы. Это, Лук-то это... серный же у нас. Да, да, да. То есть смотрите, тоже где-то есть процессы, которые... Потому что даже, например, вот э, там запах ног у детей или подмышки. То есть нюхать детей нужно постоянно. Потому что э, я прям по своим 
То есть у меня дети очень активно занимаются сейчас спортом, то есть у них лагерь на гимнастике, и они у меня, ну, как бы прям такого вонючего запаха пота, я не могу сказать. Но если у них есть проблемы в организме, то они начинают вонять. Просто как мужики, которые не моются. Просто пройдут по улице, начинают вонять. То есть у меня сразу звоночек, что-то пошло не так, давай быстро измерять, потому что, ну, это у меня... Это, к... На самом деле у обоих было, особенно когда мы дома засели, когда у нас вот эта вот с плесенью была проблема, у меня просто парни сидели дома около компьютера, там, учились в школе и воняли, как, как сапожники, там, как, не знаю, как какие-то там ну, люди, которые там годами не моются, то есть это было ужасно. Есть, Кстати, хорошо. запах мочи у детей тоже косвенный признак, но это мы когда отводим мяку. у меня вот тоже дети сейчас перестали вообще вонять, то есть у меня был один момент, ну, у меня мальчики, господи, и они ходят в туалет, ну, вы знаете, как мальчики ходят в туалет, Туалет, иногда не туда они ходят, кривовато. И я столкнулась с таким, слушайте, как будто общественный туалет. Я говорю, господи, да кто ж у меня так... И я тогда начала бить тревогу. Сейчас, хоть, хоть туда, хоть не туда, запах не привет. То есть смотрите, это же все звоночки, а вы продолжаете, продолжаете. То есть вы увидели звоночек, но отмените, что, может быть, перед этим водили. Вот вопрос от мамы, которая явно не слушала. Как безопасно закислить, пока анализы не готовы? Девочки, я вам полоски зачем показала? Кому я их показывала? Какие анализы? Вы что, будете каждые пять минут бегать в лабораторию, сдавать анализы, как сумасшедшая? Возьмите, пожалуйста, уже ответственность за коррекцию своего ребенка на себя. Пили полоски за 600 рублей и... А они, кстати, есть и в российских аптеках, там мне говорили, медик, медик как-то это, заказать, как-то медтехника, и, в общем, угу. ребята, со, имейте полоски всегда, вы знаете, я могу ехать в отпуск, не брать с собой ничего, но кроме двух таблеток интерфурила, допустим, активированного угля, вот, но я всегда возьму полоски, потому что, угу. если, потому что когда солнце, когда это, у них там... У них, кстати, эмоционально тоже может аммиак поднимать или ацидоз. Я лучше на отпуске это все скорректирую, мы будем спать и отдыхать нормально, да, чем только, я буду бегать. Только берите правильные полоски. Есть полоски от 1 до 12. Нам такие не нужны. Нам нужны полоски именно это... вот с этими, которые да. там 5,5, 5,2, 5,8. Вот эти вот показатели. То есть они немножечко отличаются. То есть есть разные полоски. Вот, поэтому купите, пожалуйста, правильные полоски. Я сейчас попробую найти ссылку, сделаю в, в этом. У меня просто из-за того, что моя локация американская, у меня, к сожалению, все... Кстати, я могу сказать, есть на Алиэкспрессе достойные полоски. Посмотрите, у меня клиенты покупали, копейки работают тоже хорошо. Кому ближе там с Алиэкспресса, вот полоски, они, они, кстати, везде одинаковые, но вот только вот смотрите, что было ну, там, там 4,5-4,6, да. да. Да, да. Да. То есть тут не надо никаких там фэнси шменти какие-то супер дорогие полоски, потому что чем больше наворотом, тем, тем они быстрее портятся. Надо... И когда откроете баночку, засуньте туда вот этот еще гелевый адсорбент. Знаете, такие штучки продаются, чтобы влагу вот, адсорбировала. Я нашла полоски на Яндекс.Маркете. 300 рублей шикарные полоски от 5 до 9 с промежуточными показателями 5,5, вот, 6,0, да. 6,5. Ну, то есть, вот как вариант, можно попробовать такие полоски, то есть, купить на Яндексе. Я сейчас прям, я ссылочки все скидываю в телегра... на Телеграм-канале. А, так, признавали лоханочный мочеточный... Рефлюкс. Рефлюкс. Была операция в перспективе, но отказались. Чем это может грозить, рефлюкс? А что вы, что отказались? Хорошие результаты. Я, я, опять же, не специалист, но у меня есть клиенты, есть знакомые. Прекрасно. У вас рефлюкс, постоянно моча у вас туда в мочевом пузыре. Это же постоянная инфекция, постоянное раздражение. Отработанная методика операции прекрасно делается, но не знаю... Это ничего такого, то есть, допустим, когда при эпилепсии там делают операции, там, с подавлением очагов, там, туда-сюда, здесь я могу не согласиться, потому что надо работать с причинами, а рефлюксная болезнь, это, это немножко все, ну, как, вы с этим, ну, случился там небольшой дефектик, ребята, ну, сделайте все по-человечески, ну, как бы... Ничего страшного вообще не вижу. Сделайте операцию, живите полноценно, не мучите ребенка. Постоянный рефлюкс, постоянные мочевые инфекции, мочевая инфекция – это камни и так далее, и так далее. Зачем? Он еще не вступил в жизнь. Постоянные антибиотики. 
Как вы собираетесь с этим? Изменились вкусы резко. Перестала есть овощи, зелень, только фрукты и крахмалосодержащие. Ну, это к вам, Алекс. Вы же любите с этим. Ну, это что, кандида, наверное, где-нибудь подросла у вас Но, еще, когда сладенькая да, тянется. Которые, ну, как бы очень много хотят там сладкого и всего такого углеводного. Первое нарушение углеводного обмена, вот эти вот инсулиновые качели туда-сюда, туда-сюда падают, то есть, может быть, на... А допустим... углеводная, это тоже ацидозу может приводить? Да, то есть, ну, ацидоз однозначно при таких вот, как бы, ну, симптомах измеряйте вот, и э, тут как бы надо сначала на инфекции, я посмотрела, что там найдут. Да, я там бы что инфекции взяла бы еще из ротовой полости тоже. Вот. Дальше. Так, очень неприятный запах изо рта и кала. Ну, конечно, это ну, может вот. быть инфекции. Вот это как раз-таки при инфекциях всегда есть... Инфекции, аммиак, смотрим, ацидоз, это же вообще mm -hmm. все в купе идет. Mm -hmm. Особенно если с утра и прям воняет еще пот, если пахнет. И кал, кал прям mm -hmm. вонючий. У вас там все. Нюхайте полетело. детей. Вот это очень-очень важный э, такой простой метод э, определения состояния ребенка. Просто даже с утра проснулись, понюхали. Вот дети, которые здоровы, у которых все нормально, они утром не пахнут изо рта, у них пахнет младенцем. Они реально вкусно пахнут. Вот даже с нечищенными зубами он вкусно пахнет. У него вкусно, не знаю, как вот у грудничков, представляете себе запах молочного ребенка, который только вот из роддома, они же такие все прям... И вот дети даже там, вот у меня ребенку там, не знаю, 10 лет, он иногда просыпается с нами, я первая, мой первый рефлекс, который у меня утром, это ну-ка дыхни на меня. То есть если что-то, то есть у него какие-то не те запахи, я у них у меня очень чувствительный нос. Я такая сразу, так нужно вот это, вот это, вот это. И то же самое, как бы я захожу в туалет. То есть проверяю там, как он... У вас тоже толпа мужиков, всегда можно да, понять. Да, потом как бы консистенция, цвет, как бы как все это выходит, регулярность, то есть когда он ходит. Я слежу за тем, что он ходит в туалет. Слава богу, мы дома все сидим. То есть мы можем, находясь дома с ребенком, мониторить его состояние и отслеживать, и предотвращать. Даже если вот вечером там у меня какой-то запах неприятный у ребенка перед сном, я понюхала, о, у него там состоит, ну-ка быстро мне пописано на полоску, пописал, так, все, дала ему там определенные капсулы для коррекции, и он у меня ночью, все, там, да. как бы все, спит хорошо. Вот сегодня... Ребята, еще у вас, когда какушки а. в глазах у детей, да, и утром да, с вот запахом, вот, как бы, вот, 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 это вот, очень ацидозный, засойки. ацидоз, да. И слюна, знаете, такая беленькая бывает, ну, прям вот... Это тоже как бы не очень хорошо. Вот у меня у старших утром встал, пахнет, ну, изо рта. Ой, все, больше не пахнем. Так он у меня, да сколько не пахнет, уже половозрелая особь, так скажем, уже туда, ближе, волосики там начинают расти. Ребята, от него даже вот он трусы кидает стирку. Они ничем... Я как дура хожу, все, нюхаю. Ну, нюхаю. Мы, мы с Алексеем, у нас, у нас свои я, приколы, я, наверное. Я нюхать страшно, я всех нюхаю. Я мужу там, даже если он ложится спать, я только ну-ка дыхни. Ой, иди выпей вот эти капсулы, а то ты спать нормально не будешь, башка будет с утра болеть. Вот, он мне, мне кажется, они от меня уже на стенку вешаются от этих всех измерений. Я даже помню момент, когда у ребенка изменился запах изо рта. Всем говорила, что кто-то не так с ребенком. Все крутили у виска. Мама пишет, что купила полоски после вашего поста. Сейчас по Померила 7,2, дала аскорбат. Ну, видимо, вечером. Вечером. Ну, 7,2 mm -hmm. это еще, ребятки, ну, дали хорошо. 7,2 это еще как бы нормально, потому что вот 7-7,2 вечером мы всегда более щелочные, это так неплохо. Но вот я говорю 8,9, вот прям она будет такая синяя полоска, вы прям поймете. Вот вы, вы увидите и по ребенку, и все. И он даже когда, кстати, когда он сильно щелочной, он будет писить. Даже может быть такая болезненность. Вот, кстати, у, у женщин часто бывает, все думают, вот провоца, провокация циститов, писите с болью. Тоже немножко стоит изменить PH, убрать ацидоз. Чаще всего камни, которые удаляются из почек, да, почек мочеточников, так салатные камни. У меня он подруга тут загремела с почечной коликой, удалили. Ну, я говорю, я просто сказала, салаты. 
прошло кучу анализов. Он говорит, ой, откуда ты знала? Я говорю, ну так, господи, у тебя боли в мышцах, боли там, зубы крошатся, молодая девчонка. Ну, а ну, тут... же потом, они еще очень сильно, вот как раз-таки, ну, суставная боль очень сильная. Да, я же говорю, боли в мышцах, в костях. Такая, это уже такая, мне кажется, совсем запущенная форма. Ну, да. Угу. А... Детишки жалуются на ножки обычно вечером, так прям дают. А еще, и, знаете, и, такой и момент. Писюн, писюнки, ребят, потом многие, да. у многих может быть ночной нурес. То есть, да. когда ты расслабляешься, тебе ты можешь пописать, а днем ты задерживаешь, тебе больно. То есть, вот дети, у которых ну, как бы ночной нурес, да. да, тоже могут быть аксалаты. А, смотрите, вот тут вопрос про артемизин. Вот он, конечно, не в тему, но я могу сказать, что артемизин, пожалуйста, вы пока... Он вымывает железо очень сильно. Шикарный продукт, но он хилотирует железо. Поэтому, если у вас ребенок у железодефицитной анемии, пожалуйста, не, приним... ну, как бы не применяйте этот продукт. Возьмите какой-нибудь другой продукт для паразитов, если вы хотите его для паразитов. Друзья, вопрос про сохраните эфир. Мне кажется, он вообще не актуальный уже в это время. А если утром после завтрака 8,4. То есть очень... Ой, плохо, ребятки. 8,4, это значит, он у вас в ночь еде... ушел. Да, нет, это, это после завтрака, а, это может... уже после еды. То есть, во-первых, пос... ну, как бы, если вы мерите после еды, я скину вот этот вот еще раз текст поста. В... Ну, после еды с утра, вы представляете, что в норме должна быть 5, давайте подумаем, 5,8. Что же такое? Ну, брокколи, что ли, 3 килограмма съели? Или укропом ну, да, обожрались? Утро... Чтобы 8,4. Вы завтрак... уже пришли. Завтрак добавить с... какие-то закисляющие продукты. То есть как бы вот ну, что вот. там? Ага. Квашеная капуста, ребята, морс с клюквой, с брусникой. Только, пожалуйста, не варите в эти компоты. Просто выжили, добавили и выпили. То есть вот не надо, особенно российская клюква, это у нас тут вот такая ГМОшная, то ли клюква, то ли, <laughs> то ли виноград вообще. Смешали с редиской, как у меня мама говорит. Эту клюкву, говорит, с редиской, что ли, смешали? Смотрите, утром долго расхаживается, хромает буквально на омбинобиде. О, Вы знаете, аксалаты! Это, 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 это нарушение может... электролитного баланса очень часто. Очень. Это, это, это прям вот... Вы что-то где-то вымыли, ну, вымылось у ребенка, и будет... А... И кальций торчит, кальций вышел из кости, ацидоз и аммиак, загонять все обратно в кости, все про... особенно с утра это такое показатель. Еще боли внизу спинки, может быть. Если это ребенок... ну знаете, как врачи раньше вот так постучите, тихонечко посмотрите. Поверьте мне, очень часто, особенно взрослые, говорят, ой, у меня этот радикулит, да, вот очень часто жалобы такие. А нет у нас радикулита, это почки. То есть, да, он, он может быть радикулит, но, скорее всего, это не радикулит. Проверяйте почки, проверяйте мочу, смотрите вот эти аксалаты и все, вот, ребята, как бы вот... Чего, чего вы ну да, вот, мне кажется, очень много каких-то старых таких состояний, которые, а, вот я тоже помню, там, например, у меня бабушка врачом была, и у нее постоянно был радикулит. Ну, то есть, если бы я на, на тот момент знала то, что я знаю сейчас, как бы я бы, наверное, бабушке рассказала, что у нее там происходит. Потом сделайте УЗИ почек. Ребята, это так легко. Желчного пузыря. Это мы тут в Америке немножко стеснены очень многими вещами. Тут просто так не дойдешь. А в России же сейчас это вообще как бы нет проблем вообще. Угу. Я просто знаю, сейчас ввели там, что теперь УЗИ просто так не сделаешь. Ты должен сам, ну, там врач сам себе выписывает направление. У меня вот друзья, кто делает УЗИ, сами, вот пришли ко мне на УЗИ. Я сама себе выбрал, выписала направление на УЗИ. Ну, то есть, mm -hmm. в общем, я врач, Кострова, выписываю сама себе Кострова, чтобы я провела бы УЗИ. <laughs> то есть, Костров Кострова это, направляю. Это, это, это в России? Это в России да, это да, в России а. сейчас УЗИ нельзя делать без направления врача. Девочки, есть, все тут... электролиты, все ссылочки, про которые мы сегодня говорили, ссылочки на полоски, на Айхерби и на Эн... Яндекс. На... На как Яндекс. вот любимый, мой любимый электролит Энерджи, который я обожаю. Юра снял производство. Пока а я еще, туда. еще. Нет, ну, ладно. вообще сняли с Аналогов. Вот, ну, вот, вот этот был хороший. Вот этот конечно. Сальцнер, который этот, посмотрите, я вам скину по составу. Uh -huh. Мне кажется, он прям очень оптимальный сейчас. Да, там был uh -huh. прикольно, что в Пьюре был... Там ну, натрий, ну, калий а... был и альфа гетаглютарат. Глутарат был, который как бы... И он так, когда... Тоже... Так состав был прям, он так работал, вот он реально работал. Иногда бывает составы и этот убрать, и это приходится прям бадами набирать. А этот вот просто вот, он так заходил, просто две недели, и просто ребенок другой. Сейчас ну, я пока нет, сейчас я попрошу не проверить. Ага. 
так, пьюр. Вот я больше всего люблю вот Амина Детокс, вот которую Алекса сейчас я скину, произвела. Да, я скину да. ссылочку, но она и... у меня будет корда. Да. Ну, эти вот кофакторы, кофакторы, потому что при ацидоид, ну, мои любимые кофакторы от Сайн. Uh -huh. вот а, эти. это Квиксильвер, да? Да, Квиксильвер. Uh -huh. Почему? Потому что при ацидозе у нас страдает, там еще есть коррекция тиамина, Б, и вот эти кофакторы, иногда селена не хватает. То есть там капсула, но маленькому ребенку прям можно капсулу вскрывать или хотя бы через день давать. Тоже результаты потрясающие на этом препарате. Uh -huh. Называется Clearway Co-Factors, да. фирма, фирма Quicksilver. Вот. Ребята, кто хилотируется, это вообще must-have. Кто там, я не знаю, экспериментами какими-то занят, со мной без меня, с Алексой тоже при хилотировании. Он изначально, по-моему, шел для улучшения хилотирующих процессов, чтобы все выводить. Там же, когда хирилируемся, очень много витаминов выводится, вот эти бэшки, все... Там, там шикарный состав. Угу. Все, вроде мы все обсудили. Да. Друзья, если есть еще вопросы, можно задавать будет. Я тот пост, который был вчера, удалю и оставлю сегодняшний в ленте. Видите, мы как долго, видите, я как много могу с вами да. разговаривать. Два часа мы целых с вами. Можете заходить, у меня тоже аналогичный пост, ну, в моем инстаграме, там написано «Док». Инга Кострова, найдите. И там аналогичный примерно пост выставлен такой же. Mm -hmm. Тоже можете там задавать вопросы, я вам, вам отвечу по мере вот От отеков что порекомендую? На самом деле, вот как раз-таки, когда вы налаживаете свой электролитный калиевый натриевый баланс, потому что многие при отеках отказываются от солей, ну, думая, что как бы... А на самом деле нужно это все выравнивать. И вот эти вот... У меня есть девчонки, которые там показывают мне руки, присылают, ой, у меня кольца там, не знаю, как эти сосиски, мои пальцы, которые вот называют руки сосисками. То есть я не могу сказать, что у меня пальцы в виде сосисок, но нормальные, так как у меня кольца маленького очень размера. Да, вот. И а, когда ты начинаешь пить калий и там те же бикарбонаты, ты просто раз и понимаешь, что твои кольца, вот у меня кольцо тоже, которое, оно сваливается, оно болтается, то есть оно как бы все, оно... И, и, и знаете, по ногам еще очень видно, у тебя такие ножки становятся худенькие, такие прям тоненькие, такие прям классные, и очень хорошо помогает от отеков вообще, это моя любимая платформа, то есть она и для желчного, и она потому что запускает работу лимфы, то есть нарушение работы лимфатической системы, она тоже является нашей системой детокса. И вот эти вот платформы, Лимфа, да. да, как бы виброплатформы, купите себе, если вы в Америке за 100-120 за долларов на Амазоне, либо на Яндекс Маркете на 10-12 за тысяч, я вам прям скину, которые я находила, класс платформы и вообще будет как бы прям 10-15 минут особенно если вы будете делать допустим с утра выпиваете теплую воду туда можно добавить какие-нибудь там бикарбонатные формы либо для работы желчного добавить горькие травы которые вы можете сами с вечера заваривать в теплом виде желательно поставить 15 да, минут теплый. у вас запустится работа желчного у вас не будет ни запоров у меня девчонки запоры ну, не лечат, как бы исправляют свои вот эти вот проблемы. Выйти на улицу, открыть форточку и попрыгать еще в массажных Либо тапочках. Да, ну, как бы... Теплую воду в начале обязательно, да, а потом да. попрыгать. Лимфатическая система не работает без воды. Это тоже нужно понимать, что если вы не будете, если вы просто пойдете там, на батуте на маленькие, там, либо просто попрыгаете, не выпив воды, либо пойдете на любые, вы же наверняка знаете там всякие процедуры, которые работают с лимфатической системой, там аппараты, которые там от целлюлита, от всего, они все обязательно вас просят пить воду и после процедуры пить еще больше, то есть там не 2 литра в день, а до 3 литров в день, чтобы все это у вас выходило с почек. Выходило, чтобы которые, это растворять. Да. Понимаете, если Конечно, вы не пьете, да. у вас это больше, как бы, более, концентр... смотрите, концентрированный раствор, он больше, значит, он, проходя по почечным канальцам, больше травмирует. Нам же что надо? Mm -hmm. Развести и вывести. Все шикарно, главное, чтобы выводилось. Потому что Одно дело иметь это в организме, а, между прочим, вывести тоже имеет, это требует большой энергии организма. Если организм ослаблен, мы иногда просто это не можем выводить. Потом белковые отеки. Ребята, многие, особенно это взрослых там касается, кто-то 
исключает сейчас белки, не может расщеплять белки, надо смотреть желудочный сок. Белковые отеки от недостатка белка. Белковые не потому, что вы переели белка, а наоборот, недостаток белка. Потом, смотрите, натриевые и калиевые отеки. Очень лег легкий дифференциальный диагноз. Смотрите, калиевые отеки. Вот, ну, я думаю, тут больше мамочек, наверное, да? Ну, папочки я не обижаю. Ну, когда вы сняли, допустим, лифчик или трусики за целый день и увидели отпечатку от э, резиночки, да? И она у вас проходит час или два. Или, допустим, очки вы носите, сняли, долго Но проходит это же два лет. Может быть, из-за щитовидки, когда... Ну, это да. Нет, смотрите, это калиевые отеки. Значит, у вас недостаток калия. Когда, чтобы знать... Натриевые отеки, они приходят и быстро уходят. И за щитовидки тоже в том числе, потому что щитовидка ответственная за калий и натрий. Тут mm -hmm. тоже селен, йод, ну, щитовидку мы сейчас не трогаем. Щитовидка же тоже контролирует все вот электролиты, то есть вот это мы тоже должны как бы смотреть. То есть воду пейте, и я считаю вообще в первой половине дня пейте солевую воду, ну, как синтуки вот эти наши, да, с, э, с бикарбонатами, с солями, с солями, да. А во второй половине дня, где-то да, после пяти часов... все электролиты до пяти, до четырех часов дня. Пожалуйста, это да. тоже очень важно. То есть, вот. А, а, а после второй... пяти уже можно калий и магний уже стараться. Mm -hmm. Ну, такое, потому что, чтобы в ночь не уходить с отеками, потому что вы ложитесь, соответственно, на ту часть, которую вы спите, например, если вы так вот спите, да, тут, допустим, у нас лицо, а тут спинка, соответственно, под удар идут почки, ведь вода же по, по центру, mm -hmm. сила законов притяжения никто не отменял, да. Если вы спите мордой в подушку, то, соответственно, все лицо у вас будет большой блин, но mm -hmm. тоже наблюдайте, как вы спите. Mm -hmm. Вот так. Всем, друзья, спасибо. Мне, к сожалению, пора уже ехать забирать Давай, детей все, из все. лагеря. Да. Да. Все. Так что всем спасибо. Все контакты, все ссылочки, которые сегодня говорили, я все разместила на канале. Контакты Инги тоже там разместила. Пишите на почту. Только пишите в шапке, ну, когда вы пишете там сообщение, что там консультация. Вот. И я побежала с детьми. Всех целую. Счастливенько. Всем пока, спасибо пока. за внимание. Если да, что-то будет интересное, предлагайте, можем еще встретиться да, с давай, вашим. Давай, Мяк, давай. например, в следующий раз смотреть. Давай, Все, обижайтесь. Все, до свидания.